করে থাকে সিলিয়ারি গ্যাংলিয়া থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে আমাদের সার্ভাইকাল প্লেক্সাস থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে এগুলো আমাদেরকে জানতে হবে দেখেন জেনারেল ভিসারেল ইফারেন্ট এইটা ক্রানিয়াল নার্ভ কোন কোন ক্রানিয়াল নার্ভের ফাংশনাল কম্পোনেন্ট এগুলো কিন্তু পরীক্ষার সবগুলোই পরীক্ষার কোশ্চেন আমরা সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ার একটা আলোচনা পাচ্ছি একত্রিশ নাম্বার পেজে এখানে মূলত আমাদের সার্ভাইকাল এর জন্য তিনটা গ্যাংলিয়া থেকে সুপিরিয়র মিডল এবং ইনফেরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়া আপার ফোর ফর সুপিরিয়র ফাইভ অ্যান্ড সিক্স ফর মিডল এবং সেভেন অ্যান্ড এইট ফর ইনফেরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়া এটা আমাদেরকে খুব ভালো করে মাথায় রাখতে হবে আমরা বত্রিশ নাম্বার পেজে চলে এসছি আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ হেডনেকের একটা আলোচনা সেটাকে আমরা বলেছিলাম প্যারোটিড এবং সাবম্যান্ডিবুলার আমরা যে রিজিয়নটা আমরা সাধারণত এখানে যে গ্ল্যান্ডগুলো আছে প্যারোটিড সাবম্যান্ডিবুলার এবং সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ড এই প্রত্যেকটা গ্ল্যান্ড রিলেটেড অ্যানাটমি মূলত এখান থেকে আমাদের পাঁচটা জিনিস আমরা পড়ব পরীক্ষার আগে এটা আমাদের তিনটা স্টার্ট দিয়ে পড়তে হবে প্যারোটিড থেকে বা যে কোনো গ্ল্যান্ড যখন আমরা পড়বো আমাদের এই রিজিয়নে প্রথমে আমাদেরকে যে জিনিসটা পড়তে হয় সেটা হচ্ছে তার ক্যাপসুল যদি কোনো গ্ল্যান্ড থাকে তার ক্যাপসুল আছে কিনা ক্যাপসুলটা কি দিয়ে ফরমেশন এবং ক্যাপসুলটা অ্যাটাচমেন্ট কোথায় লাগানো আছে নাম্বার টু এই গ্ল্যান্ড রিলেটেড তার হিস্টোলজিটা আমাদেরকে পড়তে হয় অর্থাৎ এই গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন কোন সেল থেকে আসছে কোন কোন সেল কোন ধরনের সিক্রেশনের সাথে রিলেটেড নাম্বার থ্রি আমাদের পড়তে হয় এই গ্ল্যান্ডের রিলেশন অর্থাৎ গ্ল্যান্ডকে কোন কোন স্ট্রাকচার পায়ার্স করেছে বা গ্ল্যান্ডের মিডিয়ালি বা ল্যাটারালি সুপিরিয়ার ইনফিরিয়ারলি কোন কোন স্ট্রাকচার তার সাথে রিলেশন এটা আমাদেরকে জানতে হবে নাম্বার ফোর আমাদেরকে যেটা জানতে হয় এই গ্ল্যান্ডের ব্লাড সাপ্লাই এবং নার্ভ সাপ্লাই ব্লাড সাপ্লাই এবং নার্ভ সাপ্লাই নাম্বার ফাইভ আমাদের যেটা জানতে হয় তার ডেভেলপমেন্ট এবং ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি নাম্বার ফাইভ ডেভেলপমেন্ট এবং ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি আমরা যদি প্রথমেই প্যারোটিডের আলোচনা চলে আসে আপনারা কিন্তু ছবিগুলোতে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের স্ট্রাকচারাল কম্পোজিশনটা দেখতে পাচ্ছেন যেটা আছে আমাদের বত্রিশ নম্বর मूलत লিগামেন্ট ফরমেশন করে যেটা মূলত স্টাইলার প্রসেস এবং ম্যান্ডিবল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই লিগামেন্টকে বলা হয় স্টাইলো ম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট এবং এই স্টাইলো ম্যান্ডিবুলার লিগামেন্টের মাধ্যমেই প্যারোটিড গ্ল্যান্ড কিন্তু সাব ম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড থেকে আলাদা থাকে সো দিস ইজ দ্য স্টাইলো ম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট দ্যাট সেপারেট দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড ফ্রম দ্য সাব ম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড তাহলে আমাদের প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের এই ল্যামিনা তার সুপারফিশিয়াল ডিপ ল্যামিনা এবং তার যে ফরমেশন এটা আমাদেরকে পাঠতে হবে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের অ্যাপেক্স বেইস সুপারফিশিয়াল সার্ফেস অ্যান্ট্রোমিডিয়াল এবং পোস্টোডোমিডিয়াল সার্ফেস আছে এটার আর্টারিয়াল সাপ্লাই অর্থাৎ প্যারোটিড গ্ল্যান্ড ভেতর দিয়ে কি কি স্ট্রাকচার চলে যায় প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের ভেতর দিয়ে কিছু আর্টারি চলে যায় আমরা দেখেছি দ্যাট স্ট্রাকচার উইদ ইন দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড পরীক্ষা যদি আসে কারা প্যারোটিড গ্ল্যান্ডকে পায়ার্স করে ভেতর দিয়ে চলে যায় নাম্বার ওয়ান তার মধ্যে যদি বেশ কিছু আর্টারি চলে যায় একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি ম্যাক্সিলের আর্টারি সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল আর্টারি এবং পোস্টো আর্টিকুলার ব্রাঞ্চ যেতেও পারে নাও যেতে পারে তাহলে এই আর্টারিগুলো কিন্তু চলে যাচ্ছে আমি আবারও বলছি এক্সটার্নাল ক্যারোটিড তার ব্রাঞ্চের মধ্যে ম্যাক্সিলারি সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল এবং পোস্টো আর্টিকুলার ব্রেনের মধ্যে আপনারা জানেন রেট্রো ম্যান্ডিউলার ভেইন যেটা ফরমেশন হয় সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল এবং ম্যাক্সিলারি ভেনের কানেকশনের মাধ্যমে এই রেট্রো ম্যান্ডিবুলার ভেনু কিন্তু তাকে ফায়ার্স করে নার্ভের মাধ্যমে আমরা দেখেছি ফেসিয়াল নার্ভ আলটিমেটলি তার টার্মিনাল ব্রাঞ্চগুলো কিন্তু এর মধ্য দিয়ে চলে যায় দ্যাট এন্টার্স থ্রো দা আমরা বলেছি তার টার্মিনাল ব্রাঞ্চ এবং এটা মূলত পোস্টোমিডিয়াল সার্ফেস দিয়ে ঢুকে অ্যান্টোমিডিয়াল সার্ফেস দিয়ে বের হয়ে আসে এবং প্যারোটিড গ্রুপ অফ লিফ নোটস প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের যে স্ট্রাকচারের কথা বলছিলাম আমি আবার একটু রিভিউ করছি আপনারা দেখেন আর্টারির মধ্যে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড তার ব্রাঞ্চের মধ্যে ম্যাক্সিলার আর্টারি সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল এবং পোস্টো আর্টিকুলার আর্টারি আর ভেইনের মধ্যে বলেছিলাম রেট্রো ম্যান্ডিবুলার ভেইন যেটা ফরমেশন হয় মূলত সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল এবং ম্যাক্সিলার এই ভেইনের মাধ্যমে এবং নার্ভের কথা আমরা যদি বলি ফেসিয়াল নার্ভ যেটা মূলত আসলে আমাদের পোস্টোর মিডিয়াল সার্ফেস দিয়ে এন্টার করে থাকে এবং এমার্চ করে থাকে অ্যান্টোর মিডিয়াল সার্ফেস দিয়ে এবং আলটিমেটলি এইখান থেকে আমরা পাই প্যারোটিড গ্রুপ অফ লিফ নোট আপনারা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে মূলত একটা প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের একটা স্লাইস আপনাদেরকে এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি আপনারা যদি খেয়াল করেন আমাদের এই জায়গায় যদি প্যারোটিড গ্ল্যান্ডটা থাকে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড যদি আমরা এই বরাবর একটা সেকশান নেই তাহলে এই সেকশানটাই মূলত আমাদের প্যারোটিড গ্ল্যান্ডটা দেখতে রুটি রাটের টুকরার মতন মনে হয় এবং যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দিস ইজ দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড যদি একটা স্লাইস নেই আমরা এই
তাহলে আপনারা জানেন এটা হচ্ছে আমাদের ল্যাটারাল সারফেস এবং এটা হচ্ছে আমাদের মূলত মিডিয়াল সারফেস তাহলে এই টোটাল মিডিয়াল সারফেসকে আমরা মূলত ভাগ করতে পারি আপনারা যদি একটু চিন্তা করেন দিস ইজ অ্যান্টেরো মিডিয়াল অ্যান্ড দিস ইজ পোস্টেরো মিডিয়াল এবং এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড এবং এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সাইড তাহলে যে স্ট্রাকচারগুলো তাকে পায়ার্স করছে আমরা তাদেরকে মূলত এভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছি আপনারা দত্তের একটা ছবি এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে মূলত আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি দিস ইজ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ যেটা পোস্টেরো মিডিয়াল দিয়ে ঢুকে অ্যান্টেরো মিডিয়াল দিয়ে বের হয়ে আসছে দিস ইজ দ্য রেট্রোম্যান্ডিবুলার ভেন এবং সবার ভেতরে এক্সটার্ন ক্যারোটিক তার ব্রাঞ্চ এছাড়াও আমরা আশেপাশে বেশ কিছু প্যারোটিক গ্রুপ অফ লিফনোর আমরা পেয়ে থাকি এবার আমাদের দ্বিতীয় যে বিষয়টা আমি আপনাদের সাথে বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের ভেতরে কিছু স্ট্রাকচার থাকে অর্থাৎ দ্য স্ট্রাকচার দ্যাট লাইস ডিপ টু দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড এই ডিপ বললে আমরা অ্যান্টেরো মিডিয়াল এবং পোস্টেরো মিডিয়াল ডিপটা একটু বুঝে থাকি অ্যান্টেরো মিডিয়ালি আমরা যে ডিপে যে স্ট্রাকচারগুলো পাই তার মধ্যে হচ্ছে র্যামাস অফ দ্য ম্যান্ডিবল তার ল্যাটারালি পাই ম্যাসেটার এবং মিডিয়ালি পাই মিডিয়াল টেরিগয়েড তাহলে টোটাল এই তিনটা স্ট্রাকচার কিন্তু আমাদের কিসে আছে অ্যান্টেরো মিডিয়ালি আছে আমি আবারও বলছি র্যামাস অফ দ্য ম্যান্ডিবল ম্যাসেটার মাসেল এবং ভেতরের দিকে মিডিয়াল টেরিগয় দিস লাইস অ্যান্টেরো মিডিয়াল টু দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড আর পোস্টেরো মিডিয়াল আমরা বেশ কিছু স্ট্রাকচার পাই তার মধ্যে আছে স্টাইলয়েড প্রসেস যেটা টেম্পোরাল বোন্সের হাতির দাঁতের মতো একটা প্রবর্ধিত অংশ সেই স্টাইলয়েড প্রসেস ছাড়াও স্টাইলো হাইওয়েড স্টাইলো গ্রোসেস অ্যান্ড স্টাইলো ফ্যারেঞ্জিয়াস মাসেল যাদেরকে একসাথে বলা হয় স্টাইলয়েড অ্যাপারেটাস এছাড়া আমরা পাই ইন্টার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি আমরা পাই নয় দশ এগারো বারো ক্রেনিয়াল নার্ভ ইন্টার্নাল জুগুলার ভেইন এবং পেছনের দিকে আমরা পাই মাস্ট্রয়েড প্রসেস পোস্ট্রোবিলি অফ ডাইগেস্টিক স্টার্নো ক্লেইডো মাস্ট্রয়েড মাসেল এবং এখানে অ্যাডজয়নিং এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আটাকি তাহলে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড পায়ার্স করলেও ট্রু দিবেন ভিতরে লাইস ডিপ টু দ্য প্যারোটিড গ্রেন বললেও কিন্তু টু ট্রু দিতে হবে তাহলে আমাদের এই টোটাল যে আলোচনাটা আপনারা বিডির একটা ছবিতে এখন দেখানোর চেষ্টা করেছি স্টাইলের প্রসেস অ্যান্ড স্যাপারাটাস ইন্টার্নাল ক্যারোটিড এক্সটার্নাল ক্যারোটিড বোথ পায়ার্স এবং ডিপ দুটা দু জায়গাতেই ট্রু দিবেন ফেসিয়াল নার্ভ ভেতরেও ট্রু পায়ার্স করলেও ট্রু ডিপ টু দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড বললেও ট্রু এবং এছাড়া ইন্টার্নাল ক্যারোটিড এবং ইন্টার্নাল জুগুলার ভেইন সাথে সাথে আমরা চারটা ক্রানিয়াল নার্ভ পাচ্ছি নয় দশ এগারো বারো এখানে এক এক ছবিতে একইভাবে আপনাদেরকে এটা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যাতে এই কনসেপ্টটা আপনাদের ক্লিয়ার হয় এখান থেকে প্রায় পরীক্ষার প্রশ্ন আসে স্ট্রাকচার রিলেটেড ডিপ টু দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড বা স্ট্রাকচার পায়ার্সিং দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড এখন এরপর মূলত আমরা প্যারোটিড গ্ল্যান্ডকে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি একটা সুপারফিশিয়াল লোক একটা ডিপ লোক এই যে ভাগটা আমরা করছি এটা মূলত পেটিস ফেসিও ভেনাস প্লেনের মাধ্যমে আমরা ভাগ করে থাকি যেখানে ফেসিয়াল নার্ভ মূলত যেদিক দিয়ে চলে যায় তার বাইরের অংশকে সুপারফিশিয়াল এবং ভেতরের অংশকে আমরা মূলত ডিপ লোক বলে থাকি তাহলে এই আলোচনাগুলো আছে বত্রিশ এবং তেত্রিশ নম্বর পেজে এবং চৌত্রিশ এবং পঁয়ত্রিশ নম্বর পেজে আমরা মূলত ফেসিয়াল নার্ভ রিলেটেড আদার্স অ্যানাটমিগুলো অর্থাৎ তার কী কী স্ট্রাকচার তাকে পায়ার্স করছে ব্লাড সাপ্লাই আমরা দেখেছি এক্সটার্নাল ক্যারোটিড এবং তার কিছু ব্রাঞ্চ নার্ভ সাপ্লাইয়ের মধ্যে আমরা দেখেছি প্যারাসিম্প্যাথিকটা মূলত অটিক গ্যাঙ্গিয়া থেকে আসে এটা সিক্রেটো মোটর আপনারা জানেন সিম্প্যাথিকটা অ্যারাউন্ড দ্য ভেনাস অ্যারাউন্ড দ্য একটা নার্ভ প্লেক্সাস তৈরি করে অ্যারাউন্ড দ্য এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি এবং সেন্সরিটা মূলত আসে অরিকুলো টেম্পোরাল নার্ভ থেকে লিম্ফোটিক ড্রেনেজ আপনারা জানেন এটা মূলত প্যারোটিক গ্রুপ অফ লিফ নোটস থেকে আপার ডিপ সার্ভাইকাল গ্রুপ অফ লিফ নোটসে চলে যায় ডেভেলপমেন্টালি আমরা দেখেছি যদিও প্যারোটিড একটা গ্যান এটা কিন্তু একটোডার্ম ডায়াবেটিস খুব ভালো করে দাগায় রাখতে হবে প্যারোটিড একটি গ্ল্যান্ড হওয়ার পর এটা আসে সারফেস একটোডার্ম থেকে এবং আশেপাশের ক্যাপসুল এবং স্ট্রোমাগুলো আসে সারাউন্ডিং মেজেন কাইন থেকে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড রিলেটেড ক্লিনিক অ্যানাটমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা গ্ল্যান্ডের ক্লিনিক অ্যানাটমি পড়তে হবে যদি এটা ক্যাপসুল দিয়ে অ্যাটাচ থাকে যদি এটা কোনো কারণে ইনফ্লেমড হয় তাহলে এটা কিন্তু খুবই পেইনফুল হবে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের ডাক্টের নাম আপনারা জানেন এটাকে আমরা বলি স্টেনসেন্স ডাক্ট এটা হচ্ছে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের ডাক্টের নাম এটা সবচেয়ে লার্জেস্ট গ্ল্যান্ড এবং এটার সিক্রেশন কী হবে সেরাস বা ওয়াটারি এটা ডেভেলপমেন্ট একটু ডাম থেকে আসে এটা স্টেনসেন্স ডাক এবং এই ডাক্টের ওপেনিংটা কোথায় অপোজিট দ্য ক্রাউন অফ দ্য আপার সেকেন্ড মোলার টুথ এবং নার্ভ সাপ্লাইট হচ্ছে লেজার পেট্রোজাল নার্ভ হয়ে আপনারা জানান অটিক গ্যাংলিয়া এবং সেখান থেকে অরেকলো টেম্পোরাল নার্ভের মাধ্যমে মূলত প্যারোটেড গ্যান্ডের সিক্রেশন তাহলে আমরা পঁয়ত্রিশ পেজ পর্যন্ত প্যারোটেড গ্যান রিলেটেড যে টোটাল অ্যানাটমি এটা আমরা জানবো এরপর আমরা চলে আসবো ছত্রিশ এবং সাঁত্রিশ নম্বর পেজে যেখানে আমাদের সাব ম্যান্ডিবুলার এবং সাব লিঙ্গু
Lingual ketra majora dekhi re shopche smallest. Ebang ita secretion mucus. Mane thick. Ebang ita five to ten percent. Ebang ita endodarm theke ashe. Tadhe duct nam parotid ketra stenson. Warton hote submandibular. Ebang fifteen to twenty small duct hote sublingual ketra. Ita opening ta kuthay opposite the turn of the upper second molar tooth. Ebang stenson duct. Pasha pasha majori submandibular ekotha bolii Warton's duct. Ita opening kuthay floor of the mouth at the summit of the sublingual papilla on either side of the base of the lingual frenulum or jeta sublingual tar opening ta kotha hobe directly on the floor of the mouth othoba stenson's duct er sathe adjoining hisebe amader submandibular ebong sublingual er nerve supply ta amra bolechi via the cauda tympani nerve eta ultimately submandibular ganglia te chole jay apnader mone ache amra parasympathetic ganglia e bolechi ultimately eta kintu submandibular ebong sublingual gland er secretion ke barai আমরা যদি একটু প্যাথোলজি এবং ক্লিনিক্যাল বিষয়টা চিন্তা করি তাহলে প্যারোটিড সিক্রেশন ইনফেকশন কেমন বলি মামস বা প্যারোটিড অ্যাবসেস বা ক্রনিক স্যালোলিথিয়াসিস আর সাবম্যান্ডিবুলার যেহেতু তার ডাক্টের পাথওয়েটা একটু আকাবাকা এখানে স্যালোলিথিয়াসিস বেশি হয় এবং সাবলিঙ্গুয়ালের ক্ষেত্রে আমরা রেনুলা বা রিটেনশন সিস্ট বেশি পাই বিনাইন আমরা সবচেয়ে বেশি পাই প্যারোটিডে অন্যদিকে ম্যালিগন্যান্ট সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ডের ক্ষেত্রে পরীক্ষার প্রশ্ন দেখেন পিটুটারি গ্ল্যান্ড থেকে পরীক্ষার প্রশ্ন আসছে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের রিলেশন থেকে পরীক্ষার প্রশ্ন আসছে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের ডিপার স্ট্রাকচার প্যারোটিড গ্ল্যান্ড रिलेटेड অ্যানাটমি এখান থেকে কিন্তু ঘুরে ফিরে বারবার পরীক্ষা আসছে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড থেকে পরীক্ষার প্রশ্ন আসছে মাইনর স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড টিউমার থেকে পরীক্ষা আসছে সাবম্যান্ড परीक्षारेकोचना ट्राइंगल अब द नेक मूलों तो हमने दो टो भागे भाग करते बारी एक तो उसे एंटीरियर ट्राइंगल एवं एक तो उसे पोस्टीरियर ट्राइंगल एंटीरियर के हमने अब चार टा भागे भाग करते बारी इर मुद्दे एक तो उसे अपना ना जाने हमने बोले थी हमने मूलों तो हमारे मेंटल रीजियों ने सब मेंटल ट्राइंगल पाई दूसरी नंब তাহলে আমরা মূলত সাবমেন্টাল বা মেন্টাল ট্রায়াঙ্গেল ক্যারোটিড ডাইগাস্ট্রিক এবং মাসকুলার এই চারটি ভাগে আমরা মূলত এন্টিরিয়র ট্রায়াঙ্গেলকে ভাগ করতে পারি আর পোস্ট ট্রায়াঙ্গেলকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে অক্সিপিটাল আর একটা হচ্ছে সুপ্রা ক্লাভিকুলার বা এর আরেকটা নাম আছে আপনারা জানেন সেটা হচ্ছে আমরা বলেছিলাম বা সাবক্লাভিয়ান সো আমরা এই দুটো ভাগে কিন্তু ভাগ করতে পারি পোস্টো ট্রায়াঙ্গেল তাহলে অ্যান্টিরিয়রকে আমরা চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি পোস্টো ট্রায়াঙ্গেলকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি এই জিনিসটা আমরা এই ভাগগুলো আমরা কিসের ভিত্তিতে করি আপনারা এখন যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ছবিতে আমরা মূলত কি দেখানোর চেষ্টা করছি দিস ইজ দা স্টারনো ক্লেইডো মাস্টার্ড মাসেল এর সামনে যা আছে সবই অ্যান্টিরিয়র ট্রায়াঙ্গেল এর পেছনে যা আছে পুরোটা হচ্ছে পোস্টো ট্রায়াঙ্গেল অ্যান্টিরিয়র ট্রায়াঙ্গেলকে আমরা চারটি ভাগে ভাগ করেছি অ্যান্টিরিয়র বেলি অফ ডাইগাস্টিক দুটো অ্যান্টিরিয়র বেলি অফ ডাইগাস্টিকের মাঝখানে যে জায়গাটা তাকে আমরা বলি সাব মেন্টাল ट्रायंगल सब मेंटल ट्रायंगल एंटीरियर बेली एवं पोस्टीरियर बेली माच करना जरा पाची दिस इज द डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल दिस इज द डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल एवं আমাদের এই পোস্টিয়র বেলি অফ ডাইগাস্ট্রিক এবং নিচের দিকে আমাদের সুপিরিয়র বেলি অফ ওমোহাইভেল এর মাঝখানে অ্যালং উইথ অ্যান্টিরিয়র বর্ডার দ্য স্টারনো ক্লিডো মাস্টার্ড এই যে ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা মূলত বলি হচ্ছে ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গল দিস ইজ দ্য ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গল তাহলে প্রথমে আমরা পেলাম সাব মেন্টাল ট্রায়াঙ্গল एंटरबिल डायगस्ट्रिक दोटोर मजखने एंटर पोस्टरबिल मजखने डायगस्ट्रिक ट्राइंगल सबमेंटाल डायगस्ट्रिक पोस्टर बिली अफ डायगस्ट्रिक सुपर बिली अफ ओमोहैट ए एंटर बॉर्डर अफ द स्टार्नोटिरो मास्टर एर मजखान पाँची कैरोटिड ट्राइंगल सुपर बिली अफ ओमोहैटर मिडियल पाँची मासकुलर ट्राइंगल सो यार्ट हो एंटेरियल और पेचने पाँची दोटो ट्राइंगल पोस्टर बॉर्डर अफ द स्टार्नोटिरो मास्टर्ड और एंटर बॉर्डर अफ ट्रापिजियस और मिडल पोर्सन अफ द क्लाविकल एर मजखने पाँची पोस्टर ट्राइंगल जेटा के दो भागे भाग करते भाया द इनफिरियर बिली अफ ओमोहैड ए इनफिरियर बिली अफ ओमोहैडर ऊपर जो पाई अक्सिपिटल ट्राइंगल और इनफिरियर बिली अफ ओमोहैडर नीचे जो पाँची दिस इज द सब क्लाविया सुप्रा क्लाविकुलर ट्राइंगल सो हमें ये ट्राइंगलगुलर कथा ये ट्राइंगलगुलर मध्य प्रथम के जानते हैं एंटेरियल जो ट्राइंगल पाई दिस इज द कैरोटिड ट्राइंगल एट खूब गुरुतपूर्ण ये पढ़ते हैं पोस्टरियल पढ़ब हमें टोटाल पोस्टर ट्राइंगलर बाउंडारी और कन्टेंट एन ख्याल करें 
প্রথমে আমরা যে আলোচনাটা করব ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গেল ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গেল আপনারা আমি আগেও বলেছি পোস্টোবেলো ডায়াগনস্টিক সুপ্রেবেলো হোমোহাইড এবং অ্যান্টিবডি অফ দা স্টানোক্রিটো মাস্টার এর মাঝখানে যা যা স্ট্রাকচার আছে দিস আর অল দা স্ট্রাকচার অফ পোস্টোর ট্রায়াঙ্গেল তাহলে পোস্টোর ট্রায়াঙ্গেলের बाउंड्री এবং কন্টেন্ট এগুলো আছে 39 এবং 40 নাম্বার পেজে যেটা আমাদেরকে খুব ভালো করে পড়তে হবে আপনারা আর্টারি ভেইন এবং নার্ভ এভি ভাগ ভাগ করে পড়বেন তাহলে আপনাদের জন্য ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গেলের কন্টেন্ট পড়াটা খুব ইজি হয়ে যাবে ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা স্ট্রাকচার সেটা হচ্ছে ক্যারোটিড শীত এবং ক্যারোটিড শীতের মধ্যে আপনারা কি কি পান আপনারা জানেন মিডিয়ালি আমরা পাই কমন ক্যারোটিড এবং ইন্টারনাল ক্যারোটিড এবং এটাকে পায়ার্স করে বের হয়ে যায় এক্সটারনাল ক্যারোটিড ল্যাটারালি আমরা পাই ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন এবং এটাকে পায়ার্স করে কারা যারা ইন্টারনাল জুগুলার ভেইনের বিভিন্ন ট্রিবিউটারিস এবং পেছনের দিকে এটা কিন্তু মিডিয়ালি না পেছনের দিকে থাকে হচ্ছে ভেগাস নার্ভ আপনারা ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন দিস ইজ দ্য ভেগাস নার্ভ এই ভেগাস নার্ভটা থাকে তার পেছনে তাহলে মিডিয়ালি ক্যারোটিড ল্যাটারালি জুগুলার এবং পেছনে ভেগাস এটা নিয়ে তৈরি হয় ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গেলের ক্যারোটিড শীতের কন্টেন্ট এখন এই ক্যারোটিড শীতটা কী দিয়ে তৈরি হয় আপনারা জানেন অ্যান্টিরোলি প্রি ট্রাকিয়াল ফাঁসা এবং পোস্টারলি প্রি ভার্টিবাল ফাঁসা দুই পাশটাকে এনক্লোজ করে এই ক্যারোটিড শীতটা তৈরি করে এবং তার অ্যান্টেরিয়রলি থাকে সার্ভাইকাল প্লেক্সাসের একটা লুপ যাকে আমরা বলি অ্যানসা সার্ভাইকালিস আর পেছনের দিকে থাকে একটা ট্রাঙ্ক সিম্প্যাথেটিক চেইন যেটা হচ্ছে পোস্টারলি থাকে সিম্প্যাথেটিক চেইন বা সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক তাহলে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ক্যারোটিড শীতের কন্টেন্ট কি কারা ক্যারোটিড শীতকে পায়ার্স করে ক্যারোটিড শীতের অ্যান্টেরিয়রি এবং পোস্টার রিলেশন কি কি আছে এই কথাগুলো আপনারা পাবেন চল্লিশ নাম্বার পেজে ক্যারোটিড শীতের ফরমেশন রিলেশন কন্টেন্ট এবং কারা পায়ার্স করছে তাহলে পায়ার্স করছে কারা এক্সটার্নাল ক্যারোটিড ট্রিবিউটারিস অফ ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন এবং নয় দশ এগারো বারো ট্রেনিয়াল নার্ভ তাহলে এই টোটাল ক্যারোটিড শীত ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গেল বাউন্ডারি কন্টেন্ট পায়ার্স এই সব কিছু আছে উনচল্লিশ এবং চল্লিশ নম্বর পেজে পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা এখানে আমাদের নেক নোডের লেভেলগুলো দেখছেন আমরা সাব মেন্টাল যেটা সেটাকে ওয়ানের এ বলি সাব মেন্টিবুলারকে ওয়ানের বি আপার জুগুলার জুগুলার আমাদের ইন্টারনাল জুগুলার ভেনের সাপেক্ষে আপার জুগুলার হাইওয়েড বন্সের উপরে হাইওয়েড এবং ক্রিকেট কাটিলেজের মাঝখানে মিড জুগুলার এবং ক্রিকেটের নিচে লোয়ার জুগুলার পোস্টের ট্রায়াঙ্গেল আমরা সুপিরিবেলি অফ আমাদের ইনফিরিবেলি অফ ওম হাইওয়েড দিয়ে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি ফাইবের এবং ফাইবের বি আমাদের প্রি ট্রাকেল এবং প্যারাট্রাকেল রিজনে লেভেল সিক্স এবং সুপিরিয় মেডিস্টিনিয়ামে লেভেল সেভেন এই সাতটা ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গেল তার বাউন্ডারি এবং কন্টেন্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যারা চল্লিশ নম্বর পেজে আছে পরীক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা চল্লিশ এবং একচল্লিশ নম্বর পেজে দুটো টপিক্স পাই ক্যারোটিড সাইনাস এবং ক্যারোটিড বডি এটা মূলত আমাদের পিওর অ্যানাটমির সাথে ফিজিওলজির একটা কম্বিনেশন এখানে মূলত আমরা বলেছিলাম যে ক্যারোটিড বাইফারকেশন এবং বিগিনিং অফ দ্য কম ইন্টারনাল ক্যারোটিড অর্থাৎ কমন ক্যারোটিড যেখানে ভাগ হয়ে যাচ্ছে এবং ইন্টারনাল ক্যারোটিড শুরু হচ্ছে ঠিক সেখানেই একটা ফুসিফর্ম ডাইলেটেশন থাকে যাকে ক্যারোটিড সাইনাস বলা হয় এবং ক্যারোটিড সাইনাসটা কিন্তু ব্যারো রিসেপ্টর হিসেবে কাজ করে যেটাকে আমরা মনে রাখি সিবিসি অর্থাৎ ক্যারোটিড বডি যদি কেমো রিসেপ্টর হয় যেটাকে আমরা বলেছিলাম সি বি সি ক্যারোটিড বডি কেমো রিসেপ্টর তাহলে ক্যারোটিড সাইনাসটা কি হবে ব্যারো রিসেপ্টর ক্যারোটিড সাইনাসটা হচ্ছে ব্যারো রিসেপ্টর আর ক্যারোটিড বডিটা হচ্ছে কেমো রিসেপ্টর তাহলে ক্যারোটিড সাইনাসটা কি হবে ব্যারো রিসেপ্টর এবং ব্যারো রিসেপ্টর হওয়ার কারণে এটা মূলত আসলে কী কী কাজ করবে আমাদের ব্লাড প্রেশার আপনারা জানেন আমাদের ব্লাড প্রেশার এই আলোচনাটা মূলত আছে আমরা আপনাদেরকে পেজ নাম্বার বলে দিচ্ছি এখনই এটা চল্লিশ নম্বর পেজের নিচে আছে এবং যখন এটা স্টিমুলেটেড হয় ক্যারোটিড সাইনাস তখন কিন্তু ব্লাড প্রেশার ফল করে হার্ট রেট কমে যায় এবং সাডেন অ্যাটাক অফ সিনকোপ হয় যেটাকে আমরা ক্যারোটিড সাইনাস সিনড্রম বলে থাকি একচল্লিশ নম্বর পেজে ক্যারোটিড বডি নিয়ে আমাদের আলোচনাটা আছে ক্যারোটিড বডি আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম একটা যে কেমো রিসেপ্টর এবং এটা মূলত পোস্টিরিয়ার ওয়াল অফ দ্য ক্যারোটিড সাইনাসে একটা নিউরোভাস্কুলার স্ট্রাকচার হিসেবে থাকে এবং এখানে রিচ নার্ভ সাপ্লাই থাকে ফ্রম দ্য গ্লসোফ্যারেঞ্জিয়াল ভ্যাগাস এবং সিম্প্যাথেটিক নার্ভ আলটিমেটলি আপনারা জানেন এটা স্টিমুলেশন হলে ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায় হার্ট রেট এবং চেঞ্জ অফ ডেথ অ্যান্ড রেট অফ রেসপিরেশন হয় এবার আমরা একচল্লিশ নম্বর পেজে মূলত পোস্টার ট্রায়াঙ্গেল তার বাউন্ডারি এবং কন্টেন্ট এখানে দেওয়া আছে একচল্লিশ এবং বিয়াল্লিশ নম্বর পেজে আপনাদের কাজ হচ্ছে অক্সিপিটাল এবং সাবক্রাভিয়ান এই দুটো ট্রায়াঙ্গেল যেটা বিয়াল্লিশ নম্বর পেজের উপরে খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে তার কন্টেন্টগুলো পড়ে ফেলা এটা পরীক্ষা অনেকবার এসছে ফলোইং আর দ্য কন্টেন্ট অফ দ্য অক্সিপিটাল ট্রায়াঙ্গেল ফলোইং দ্য কন্টেন্ট অফ দ্য সাবক্রাভিয়ান
অর্থাৎ স্ট্রাকচার বিটুইন দ্য মাইলোহাইড এবং হায়োগ্লোসাস এই দুটো মাসল হায়োগ্লোসাস ফর টাং এন্ড মাইলোহাইড ফর দ্য ফ্লোর অফ দ্য ম্যান্ডিবল এর মাঝখান দিয়ে কি কি স্ট্রাকচার চলে যায় মাইলোহাইড এবং জেনিওগ্লোসাস অর্থাৎ টাং এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাসল জেনিওগ্লোসাস এবং ফ্লোর অফ দ্য ম্যান্ডিবল মাইলোহাইড এর মাঝখান কি কি স্ট্রাকচার আছে এটা 42 নম্বর পেজে শুধুমাত্র রিডিং পড়বেন 43 এবং 44 নম্বর পেজে স্টারনোক্লিডোমাস্টয়েড এবং ট্রাপেজিয়াস এই দুটো মাসলে নার্ভ সাপ্লাই এবং অ্যাকশন পড়বেন শুধুমাত্র নার্ভ সাপ্লাই এবং অ্যাকশন ফর স্টারনোক্লিডোমাস্টয়েড এবং ট্রাপেজিয়াস পঁয়তাল্লিশ নম্বর পেজে আপনারা যেটা পড়বেন সেটা হচ্ছে আমাদের সার্ভাইকাল ফাঁসা সার আপনারা জানেন আমাদের বিভিন্ন বডির বিভিন্ন রিজিয়নে বিভিন্ন ফাঁসা আমরা পাই বিভিন্ন ফাঁসা বিভিন্ন মডিফিকেশান আমরা পাই আমাদের সার্ভাইকাল রিজিয়নে ডিপ সার্ভাইকাল ফাঁসার বিভিন্ন মডিফিকেশান আছে যেমন এটা যখন ট্রাকিয়ার সামনে চলে আসে তখন তার নাম হয়ে যায় প্রি ট্রাকিয়াল ফাঁসা এটা যখন ভার্টিভার সামনে চলে যায় তার নাম হয়ে যায় প্রি ভার্টিভাল ফাঁসা এটা যখন ফ্লোর অব দ্য টনসিল তৈরি করে টনসিলার বেড তৈরি করে তখন তার নাম হয়ে যায় ফ্যারিঙ্গো বেজিলার ফাঁসা বাক্য ফ্যারেঞ্জিয়াল ফাঁসা বা এটা যখন কোনো গ্ল্যান্ডকে কাভার করে রাখে তখন তার নাম হয়ে যায় ইনভেস্টিং লেয়ার অফ ডিপ সার্ভাইকাল ফাঁসা এই বিভিন্ন ফাঁসার মডিফিকেশনই পঁয়তাল্লিশ নম্বর পেজে আমরা একটা ছবি দেখানোর চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা ফাঁসা কিন্তু এক একটা লেয়ার হিসেবে এখানে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে পরীক্ষা এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে দুটো জিনিস যে ইনভেস্টিং লেয়ার অফ ডিপ সার্ভাইকাল ফাঁসা কাকে কাকে এনক্লোজ করেছে মাঝে মাঝে আছে পঁয়তাল্লিশ নম্বর পেজে প্রি ট্রাকিয়াল ফাঁসা কাকে এনক্লোজ করেছে প্রি ভার্টিবাল ফাঁসা কাকে এনক্লোজ করেছে যেটা আছে পঁয়তাল্লিশ নম্বর পেজের মাঝামাঝি এবার আমরা চলে আসবো ছেচল্লিশ নম্বর পেজে ছেচল্লিশ নম্বর পেজে মূলত আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে মূলত আমাদের লিম্প নোটস ইন দ্য হেড অ্যান্ড নেক আপনার একটা ছবিতে খুব চমৎকার দেখতে পাচ্ছেন আমাদের হেড এবং নেক রিজিয়নে কি কি লিম্প নোটস আছে এটাকে আমরা মূলত সুপারফিশিয়াল ডিপ এবং ডিপেস্ট এই তিনটা গ্রুপে ভাগ করেছি সুপারফিশিয়াল গ্রুপে কোন কোন স্ট্রাকচার থেকে লিম্ফ্যাটিক ড্রেন হয় ডিপে কোথা থেকে হয় এবং ডিপেস্ট কোন কোন রিজিয়ন থেকে এই ডিপেস্ট গ্রুপগুলোতে নিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ হয় সেটা মূলত ছেচল্লিশ নম্বর পেজে আছে এটা পরীক্ষার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স নতুন দিককার কোয়েশ্চেনগুলোর মধ্যে সারা সাধারণত এখান থেকেও রিসেন্টলি প্রশ্ন করছেন এবার আমরা চলে আসবো সাতচল্লিশ নম্বর পেজে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুপারফিশিয়াল গ্রুপ ডিপ গ্রুপ এবং ডিপেস্ট এই তিনটা গ্রুপে আমরা নিমফ্রনগুলোকে ভাগ করেছি এবং কোন কোন গ্রুপে কোন কোন স্ট্রাকচার থেকে ড্রেনেজ হয় এটা আমরা মূলত আমাদের এই পুরো চ্যাপ্টারগুলো আলোচনা থেকে আমরা বিস্তৃত আলোচনা থেকে মনে রাখতে পারবো ভেসেলস অব দ্য নেক আমাদের পরীক্ষার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা তিনটা স্টার সমৃদ্ধ টপিক্স আমরা বলতে পারি এখানে মূলত পাঁচটা ভেসেল থেকে আমাদেরকে পড়তে হয় কোন কোন ভেসেলে কোন কোন তার এরিয়া অফ সাপ্লাই যেমন এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আমরা যদি প্রথমে আলোচনা করি ভেসেলস অফ দ্য নেকের মধ্যে প্রথম যে টপিক্সটা এক্সটার্নাল ক্যারোটিডে কী কী ব্রাঞ্চ আছে এক্সটার্নাল ক্যারোটিডে অ্যান্টিডোলি তিনটা ব্রাঞ্চ আমরা পাই একটা হচ্ছে আপনারা জানেন ফেসকে সাপ্লাই দেয় ফেসিয়াল টাংকে সাপ্লাই দেয় লিঙ্গুয়াল এবং থাইরয়েডকে সুপিরিয়ার থাইরয়েড দিস আর দ্য অ্যান্টিরিয়র থ্রি ব্রাঞ্চ ফ্রম দ্য এক্সটার্নাল ক্যারোটিড এটা পিছনে দুটো ব্রাঞ্চ দেয় একটা হচ্ছে পোস্টিরিয় অরিকুলার এবং একটা হচ্ছে অক্সিপিটাল দিস আর দ্য পোস্টিরিয়র ব্রাঞ্চ এটা দুটো টার্মিনাল ব্রাঞ্চ দেয় একটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি আর্টারি একটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল এবং একটা মাত্র যেটা মিডিয়ালি আসে যেটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং ফ্যারেঞ্জিয়াল মনে রাখবেন ফ্যারেঞ্জকে সাপ্লাই দিলে মিডিয়ালি আসতে হবে এই জন্য একটা মিডিয়াল ব্রাঞ্চ নাম হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং ফ্যারেঞ্জিয়াল তাহলে টোটাল অ্যান্টিরিয়র ব্রাঞ্চ তিনটা একটা হচ্ছে ফেসিয়াল আমাদের লিঙ্গুয়াল এবং সুপিরিয়ার থ্যারয়েড পোস্টারলি পোস্টার অরিকুলার এবং অক্সিপিটাল যেটা পেছনে মিডিয়ালি একটা অ্যাসেন্ডিং ফ্যারেঞ্জিয়াল এবং টার্মিনাল ব্রাঞ্চ দুটো অর্থাৎ ম্যাক্সিলারি এবং সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল এই আলোচনাগুলো আছে সাতচল্লিশ নম্বর পেজে আপনারা ছড়া দিয়েও মনে রাখতে পারেন কিন্তু পরীক্ষায় মূলত কোনটা অ্যান্টিরিয় কোনটা টার্মিনাল কোনটা পোস্টার এভাবে সাধারণত আসে এই কারণে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড খুব ভালো করে পড়তে হবে একইভাবে আমরা ইন্টার্নাল ক্যারোটিড পড়বো এটা চম্পা দিয়ে মনে রাখা যায় এটা সার্ভাইকাল পেট্রাস এবং ক্যাবার্নাস পার্টে এবং সেরেব্রাল পার্টে কি কি ব্রাঞ্চ দিচ্ছে এই আলোচনাটা আছে আটচল্লিশ নম্বর পেজে অর্থাৎ আমাদের ইন্টার্নাল ক্যারোটিডের ব্রাঞ্চ আমাদেরকে পড়তে হবে আপনারা এখন ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন সেরেব্রাল পেট্রাস ক্যাবার্নাস এবং সেরেব্রাল এই চারটা সার্ভাইকাল পেট্রাস ক্যাবার্নাস এবং সেরেব্রাল এখানে কি কি ব্রাঞ্চ পাচ্ছি আমরা ইন্টারনাল ক্যারোটিডের সার্কেল অফ বিলিসের ছবি দেখতে পাচ্ছেন উনপঞ্চাশ নম্বর পেজে আমরা এখন যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে পরীক্ষায় রিসেন্টলি এখান থেকে প্রশ্ন এসছে ইন্টারনাল জুগুলার ভেনি ট্রিবিউটারিস তার ফার্স্ট ট্রিবিউটারিসের নাম কি ইনফিরিয়র পেট্রোজাল সাইনাস অ্যালং উইথ সেগমেন্ট সাইনাস এটা ফরমেশন করে ইন্টারন
এরপর এটার সাথে রিলেটেড যেটা আমরা থোরাক্স এবং সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটিতেও পড়ি সাবক্লেভিয়ান আর্টারির তিনটা ব্রাঞ্চ এটা আপনারা আলাদা করে পাবেন ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট এবং থার্ড পার্ট সাবক্লেভিয়ান আর্টারির ব্রাঞ্চগুলো আমরা পড়বো পরীক্ষায় এসছে এছাড়াও আমাদেরকে লাস্টে যেটা পড়বো আমরা মিডেল মেনিনজিয়াল ভেইন মিডেল মেনিনজিয়াল ভেইন এটা থেকেও কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে মিডেল মেনিন সরি মিডেল মেনিনজিয়াল আর্টারি মিডেল মেনিনজিয়াল আর্টারি এবং ম্যাক্সিলার আর্টারি এই দুটো আপনাদেরকে পড়তে হবে মিডেল মেনিনজিয়াল এবং ম্যাক্সিলার আর্টারি তাহলে দেখেন পরীক্ষায় ইন্টারনাল ক্যারোটির থেকে প্রশ্ন এসছে ট্রিবিউটারিস অফ ইন্টারনাল জুবলার ভেইন থেকে পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন এসছে ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য সাবক্লেভিয়ান আর্টারি থেকে ভার্টিবার আর্টারি থেকে পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন এসছে ভার্টিবার আর্টারি কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে কী কীভাবে ভাগ করেছি বা ডেভেলপমেন্টাল সোর্স অফ ইনফেয়ার ভ্যানাকাবা এটা কিন্তু পরীক্ষা এসছে সাবক্লেভিয়ান আর্টারি থেকে পরীক্ষায় আমরা প্রশ্ন পেয়েছি আমরা বাহান্ন নম্বর পেজে এবার ফেস নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই আমরা ফেসের আলোচনা আপনাদের সাথে করব যেটা আছে বাহান্ন নম্বর পেজে ফেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স রিসেন্ট ইয়ারগুলোতে ফেস থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন পরীক্ষা এসছে এবং এটাকে মূলত আমরা একটা ইনফিনিটি স্টার টপিক্সই বলবো কারণ ফেস থেকে প্রথমে যে জিনিসটা আমাদেরকে পড়তে হয় সেটা হচ্ছে টোটাল ডারমাটোমাল ডিস্ট্রিবিউশন আপনারা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টোটাল ফেসের যে ডারমাটোমাল ডিস্ট্রিবিউশন অপথালমিক ম্যাক্সিলারি ম্যান্ডিবুলার পিছনে গ্রেটার সার্ভাইকাল এবং নিচে স্পাইনাল ব্রাঞ্চ ফ্রম দ্য সি টু সি থ্রি এই টোটাল পাঁচটা আমাদের যে নার্ভের বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউশন তার মাধ্যমে আমরা ডারমাটোম অফ দ্য ফেস আমরা এখানে মূলত দেখিয়েছি এখানে ট্রাইজামিনালের যে ব্রাঞ্চগুলো আছে অপথালমিক ম্যাক্সিলার এবং ম্যান্ডিবুলার তার ব্রাঞ্চিং কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে যেমন অপথালমিক থেকে আসছে তার যে পাঁচটা ব্রাঞ্চ সুপ্রা টকলিয়ার ইনফ্রা টকলিয়ার সুপ্রা অরবিটাল ল্যাক্রিমাল এবং এক্সটার্নাল ন্যাজাল ম্যাক্সিলারি থেকে আমরা তিনটা পাই জাইগোমেটিকো টেম্পোরাল জাইগোমেটিকো ফেসিয়াল এবং ইনফ্রা অরবিটাল ম্যান্ডিবুলার থেকে আমরা একটু আগেও বলেছি আপনাদেরকে অরিকুলো টেম্পোরাল বাক্কাল এবং মেন্টাল আর সার্ভাইকাল প্লেক্সাস থেকে দুটো ব্রাঞ্চ এখানে সাপ্লাই দেয় মূলত গ্রেটার অরিকুলার যেটা ওভার দ্য অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবুলার সাপ্লাই দেয় এবং ট্রান্সভার্স কিউটিনিয়াস নার্ভ অফ দ্য নেক তাহলে টোটাল ফেসের ডারমাটোম যেটা আছে বারো নম্বর পেজে এবং তেপ্পান্ন নম্বর পেজে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ অব দ্য ফেস ফেসের লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজকে তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় আপার টেরিটরি মিডিল টেরিটরি এবং লোয়ার টেরিটরি আপার টেরিটরিটা মূলত কোথা থেকে আসে প্রি অরিকুলার আপনার ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন দিস ইজ দ্য আপার টেরিটরি এটা মূলত আমাদের আমরা বলেছি যে গ্রেটার পার্ট অব দ্য ফোরহেড ল্যাটারাল হাফ অব দ্য আইলিড কনজাংটি বা ল্যাটারাল পার্ট অব দ্য চিক অ্যান্ড প্যারোটিড এরিয়া এই জায়গা থেকে আসে যেটা প্রি অরিকুলার নোডে ড্রেইন করে মিডিল পার্ট মোস্ট অফ দ্য পোর্শন অ্যান্ড স্ট্রিপ অফ দ্য মিডিয়াল পার্ট অফ দ্য ফোরহেড এক্সটার্নাল নোজ আপার লিপ মিডিয়াল হাফ অফ দ্য আইলিড মিডিয়াল পার্ট অফ দ্য চিক অ্যান্ড গ্রেটার পার্ট অফ দ্য জ এই টোটাল ড্রেইন করে সাব ম্যান্ডিবুলার এবং মাঝখানে শুধুমাত্র সেন্ট্রাল পার্ট অফ দ্য লোয়ার লিপ এবং চিন এটা ড্রেন করে সাব মেন্টাল গ্রুপ অফ নিফ নোডে তাহলে আমরা এই তিনটা ভাগে কিন্তু তার ড্রেনিং নোডগুলোকে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি এবার আমরা চলে যাব চুয়ান্ন নম্বর পেজে যেখানে মূলত আমাদের ফেসের ডেভেলপমেন্ট এখান থেকে বারবার পরীক্ষায় অনেকবার বিভিন্ন ফর্মেটে পরীক্ষায় প্রশ্ন এসছে সেটা হচ্ছে ফেসের ডেভেলপমেন্ট ফেসের ডেভেলপমেন্ট পড়ার জন্য আমাদেরকে প্রমিনেন্সগুলোর নাম মনে রাখতে হবে আমরা যদি আমাদের নিজেদের সাথে একটু তুলনা করি যেখানে আমাদের নাকটা বসানো আছে যেটা আমাদের রুট অফ দ্য নোজ আমরা বলছি যেটা আমাদের ফ্রন্টাল বন্সের সাথে রিলেটেড এই জন্য এটাকে বলা হয় ফ্রন্টো ন্যাজাল প্রমিনেন্স যেটা রুপ অফ রুট অফ দ্য নোজ থেকে আপ টু টিপ অফ দ্য নোজ পর্যন্ত বিস্তৃত দিস ইজ টোটালি নোন অ্যাজ ফ্রন্টো ন্যাজাল প্রমিনেন্স এই ফ্রন্টো ন্যাজাল প্রমিনেন্সের পর আমরা পাই মিডিয়ান ন্যাজাল প্রমিনেন্স এই মিডিয়ান ন্যাজাল প্রমিনেন্স হচ্ছে রুট আমাদের টিপ অফ দ্য নোজ ক্রেস্ট ন্যাজাল ক্রেস্ট মাঝখানে যে জায়গাটা থাকে ঠোঁটের উপরে ফিল্ট্রাম এবং মিডল পোর্শন অফ দ্য আপার লিপ এই চারটা স্ট্রাকচার মিলে তৈরি হয় মিডিয়ান ন্যাজাল প্রমিনেন্স আমি আবার বলছি টিপ অফ দ্য নোজ ন্যাজাল ক্রেস্ট ফিল্ট্রাম অ্যান্ড মিডল পোর্শন অফ দ্য আপার লিপ এই চারটা মিলে তৈরি হয় মিডিয়ান ন্যাজাল প্রমিনেন্স দুই পাশে দুটো এলা দেখতে পাচ্ছেন দ্যাট ফর্মস দ্য ল্যাটারাল ন্যাজাল প্রমিনেন্স আর ল্যাটারাল পোর্শন অফ দ্য আপার লিপ অ্যালং উইথ ম্যাক্সিলা দ্যাট ফর্মস দ্য ম্যাক্সিলারি প্রমিনেন্স লোয়ার লিপ অ্যালং উইথ ম্যান্ডিবল দ্যাট ফর্মস দ্য ম্যান্ডিবুলার প্রমিনেন্স তাহলে আমরা ফ্রন্টো ন্যাজাল প্রমিনেন্স মিডিয়ান ন্যাজাল প্রমিনেন্স দুই পাশে দুটো ল্যাটাল ন্যাজাল প্রমিনেন্স আপার লিপ আমাদের আমরা পেয়েছি অ্যালং উইথ ম্যাক্সিলার ম্যাক্সিলারি প্রমিনেন্স লোয়ার লিপ অ্যালং উইথ ম্যান্ডিবল ম্যান্ডিবুলার প্রমিনেন্স তাহলে আপনারা প্র
পঞ্চান্ন নাম্বার পেয়েছি থাইরয়েড এবং প্যারাথাইরয়েড এবং আমাদের থাইরয়েডের সাথে সাথে প্যারাথাইরয়েডের সাথে সাথে আমরা কিন্তু থাইমাসটাও আমরা পড়ি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড আমাদের নেকের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা স্ট্রাকচার এখন কোন একটা গ্ল্যান্ড পড়তে গেলে আমাদের কোন কনসেপ্ট থেকে আমরা সাধারণত আগাবো যখনই আমরা কোনো একটা গ্ল্যান্ডুলার স্ট্রাকচার করবো আমাদেরকে ছয়টা প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে আমি আবারও বলছি এই ছয়টা প্রশ্নের উত্তর যদি আপনাদের জানা থাকে আপনারা মনে করতে পারেন ওই গ্ল্যান্ডটা আপনাদের পড়া হয়েছে নাম্বার ওয়ান সেই গ্ল্যান্ডের সিচুয়েশন এক্সটেনশন এবং রিলেশন আমি আবারও বলছি এই গ্ল্যান্ডটা কোথায় আছে তার এক্সটেনশন কোন ভার্টিবার সাপেক্ষে কোন স্ট্রাকচার তার উপরে কোন স্ট্রাকচার তার নিচ পর্যন্ত বিস্তৃত তাহলে সিচুয়েশন এক্সটেনশন এবং তার সামনে এবং পিছনে কি আছে এটাকে বলা হয় রিলেশন তাহলে সিচুয়েশন এক্সটেনশন রিলেশন আমাদেরকে পাঠতে হবে নাম্বার টু আমরা যদি বলি তার ব্লাড সাপ্লাই নার্ভ সাপ্লাই লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ ব্লাড সাপ্লাই নার্ভ সাপ্লাই লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ নাম্বার থ্রি মনে রাখতে হবে তার হিস্টোলজিক্যালি সেটা কীভাবে ডেভেলপ নাম্বার ফোর তার ডেভেলপমেন্ট আমাদেরকে পড়তে হবে তার হিস্টোলজির পাশাপাশি এম্ব্রায়োলজিটা আমাদেরকে জানতে হবে এম্ব্রায়োলজি নাম্বার ফাইভ আমাদেরকে যেটা জানতে হবে তার ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমিটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি এটা টোটালি ডিফারেন্ট ডিপেন্ডস অন ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স অ্যান্ড সার্জিক্যাল অ্যানাটমি যদি আমরা এভাবে ভাগ করে পড়ি তাহলে আমাদের টোটাল গ্ল্যান্ড সম্পর্কে বিস্তৃত করা হয়ে যাবে আপনারা এই থাইরয়েড প্যারাথাইরয়েড থাইমাস এই তিনটা টপিক্স পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা যে ছয়টা প্রশ্নের কথা বলেছি এবং প্রত্যেকটা গ্ল্যান্ডের ফাংশনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এটা পরীক্ষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা তিনটা স্টার্ট দিয়ে পড়বেন আপনারা এখন ছবিতে যেটা দেখতে পাচ্ছেন নিজে তার থাইরয়েড গ্ল্যান্ড আপনার এখানে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের ব্লাড সাপ্লাই তার রিলেশন দেখতে পাচ্ছেন তার পোস্টেডোলি প্যারাথাইরয়েডের সাথে তার রিলেশন তার ব্লাড সাপ্লাইটা দেখতে পাচ্ছেন আমরা যদি থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের কথা বলি প্রত্যেকটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে আমরা দেখেছি দুটো লোক থাকে রাইট লোক লেফট লোক কানেকটিভেট থাকে রাইট লোক অ্যান্ড লেফট লোক ভ্যা দা ইসমাস এবং ইসমাস থেকে অনেক সময় একটা পিরামিডাল লোক বা এক্সেসরি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড প্রজেকশন হয় তৈরি হয় এটার এক্সটেনশনটা আমরা কতটুকু দেখেছি সি ফাইভ থেকে টি ওয়ান ভার্টিবার লেভেল পর্যন্ত এবং এটা প্রত্যেকটা লোব মূলত আমাদের দেখেছি অ্যাঙ্গেল অফ দ্য থাইরয়েড কার্টিলেজ থেকে আমরা দেখেছি এটা আপ টু দ্য আমরা দেখেছি যে এটা ফোর্থ এবং ফিফথ ট্রাকিয়াল রিং পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে এবং এর ইসমাসটা থাকে সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ট্রাকিয়াল রিং এর এগেনস্টে থাইরয়েডের ক্যাপসুল দু ধরনের ট্রু ক্যাপসুল এবং ফলস ক্যাপসুল ট্রু ক্যাপসুলটা কী দিয়ে তৈরি হয় পেরিফেরাল কন্ডেন্সেশন অফ দ্য কানেকটিভ টিস্যু এবং ফলস ক্যাপসুলটা মূলত ডেরিভেটিভস অফ প্রি ট্রাকিয়াল ফাঁসা যেটা ইনভেস্টিং লেয়ার অফ ডিপ সার্ভাইকাল ফাঁসা মূলত তার সামনের একটা লেয়ার প্রি ট্রাকিয়াল ফাঁসা এবং পোস্টিরলি এই ডিপ সার্ভাইকাল ফাঁসার মডিফিকেশানটা থিকেন্ড হয়ে তৈরি করে সাসপেন্সার লিগামেন্ট অফ বেরি যেটা মূলত আমাদের এই থাইরয়েড কার্টিলেজের সাথে গ্ল্যান্ডগুলোকে কানেক্টেড করে রাখে এবং এর ফলে যখন আমরা ডিগ্লুটেশনের সময় সোয়ালিংয়ের সময় থাইরয়েড কার্টিলেজটা মুভ করে তখন গ্ল্যান্ডটাও কিন্তু মুভ করে আমরা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের ব্লাড সাপ্লাই এবং তার রিলেটেড যে অ্যানাটমি সেটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি থাইরয়েডের আর্টারি মূলত দুইটা সুপিরিয়র এবং ইনফিয়র থাইরয়েড আর্টারি কিন্তু ভেইন কিন্তু তিনটা আপনারা ছবিটা যদি দেখেন যে এটা মূলত সুপিরিয়র মিরেল এবং ইনফিয়র থাইরয়েড ভেইন কিন্তু আর্টারি কিন্তু দুটো কিন্তু ভেইন হচ্ছে তিনটা প্রত্যেকটা ড্রেনিং তার যে কোন আর্টারি থেকে আসছে এবং কোন ভেইনে ড্রেন করছে এটা আমাদেরকে জানতে হবে পাশাপাশি থাইরয়েডের জন্য তার লিম্ফ্যাটিক্সটা আমাদেরকে পড়তে হয় থাইরয়েড রিলেটেড ক্লিনিকার ইম্পর্টেন্স হচ্ছে আমাদের হাইপো এবং হাইপার থাইরয়েডিজম এবং এছাড়াও আমাদেরকে যেটা জানতে হয় সার্জিক্যালি আপার পড়ে যদি আমরা কোনো কারণে লাইগেট করে ফেলি যেটা আমাদের তার রিলেশনে থাকে সুপেরোলার ইঞ্জেল নার্ভ তার এক্সটার্নাল ডিভিশন যদি কোনো কারণে লাইগেট হয়ে যায় এবং লিশন হয় তখন পেশেন্ট আর উচ্চ স্বরে চিৎকার করে কথা বলতে পারে না তার পিচ কিন্তু লস্ট হয়ে যায় ফলে সিঙ্গার বা টিচার কিন্তু আর হাই পিচ বা লো পিচ এরকমভাবে সাউন্ডকে কিন্তু ভাগ করে বা চিৎকার করে কথা বলতে পারে না আর লোয়ার পলে যদি রিকার্ড লেঞ্জাল নার্ভ ইঞ্জুরি হয় তখন তার হর্সেস অফ দ্য ভয়েস ডেভেলপ করে দুই পাশে হলে কিন্তু পেশেন্টের যে ভোকাল কর্ডের পজিশনটা ক্যারেভারিক পজিশন হয়ে যায় তখন রেসপোর্টে ডিস্ট্রেস হয়ে যায় এবং এই রেসপোর্টে ডিস্ট্রেসের জন্য অনেক সময় কিন্তু তখন ট্রাকিউস্টমি করার প্রয়োজন হয় সো আমাদের এই থাইরয়েড গ্ল্যান্ড তার লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ নার্ভ সাপ্লাই হিস্টোলজি আপনারা জানেন আমরা ফলিকুলার এবং প্যারাফলিকুলার দু ধরনের সেলে ভাগ করতে পারি ফলিকুলার সেল থেকে আপনারা জানেন এখানে মূলত থাইরয়েড গ্লোবিউলিন তৈরি হয় টি থ্রি টি ফোর এবং প্যারাফলিকুলার সেল থেকে থাইরয়েড ক্যালসিটোনিন আমরা বলেছিলাম এটা রিলিজ হয় সো এছাড়াও আমাদের তার ডেভেলপমেন্ট আপনারা জানেন মিডিয়ান এন্ডোডালমাল থাইরয়েড ডায়াবার্টিকুলাম থেকে এটা আসে এটা ফোর অফ
থাইমাস কখন ইনভলিউট হয়ে যায় এবং থাইমাস আসলে মূলত কেন গুরুত্বপূর্ণ এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনারা জানেন যা মূলত টি সেলের ডিফারেন্সিয়েশন এবং ম্যাচুরেশনের সাথে রিলেটেড এবং আর্লি এজে যদি থাইমেক্টোমি করা হয় তাহলে কিন্তু এটা ফ্যাটাল হয়ে যায় এবং আপনারা যেন আপ টু পিবার্টি পর্যন্ত এটা ডেভেলপ করে ধীরে ধীরে এটা কিন্তু ইনভলিউট হয়ে যায় সো এই ফিফটি নাইন নাম্বার পেজে টোটাল থাইমাসের অ্যানাটোমিটাও আমাদেরকে কিন্তু জানতে হয় এটা যদিও সুপ্রিয় এক্সট্রিমিটি এবং অনেক সময় থোরাক্সও পড়ানো হয় কিন্তু থাইমাস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ থাইরয়েড এবং প্যারাথায়রয়েড আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে দেখেন বিভিন্ন বছর থাইরয়েড গ্ল্যান্ড রিলেটেড বিভিন্ন কোশ্চেন কিন্তু পরীক্ষা এসছে পরীক্ষা এসছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড রিলেটেড অ্যানাটমি পরীক্ষায় আমরা প্যারাথায়রয়েড রিলেটেড প্রশ্নগুলো পেয়েছি এবং আমরা থাইরয়েড এবং প্যারাথায়রয়েড রিলেটেড বিভিন্ন তার যে সিচুয়েশন এক্সটেনশন রিলেশন ব্লাড সাপ্লাই নার্ভ সাপ্লাই লিম্ফেটিক ড্রেনেজ বিভিন্ন প্রশ্ন কিন্তু বিভিন্ন সময় পরীক্ষায় এসছে আপনার প্যারাথায়রয়েড গ্ল্যান্ড সম্পর্কে যদি দেখেন প্যারাথায়রয়েড গ্ল্যান্ডের তার লোকেশন তার ডেভেলপমেন্ট তার সিক্রেশন প্যারাথার গ্ল্যান্ড থেকে প্যারাথরমোন রিলিজ হয় আপনারা জানেন এটা হাইপার ক্যালসিয়ামিয়া করা অর্থাৎ ক্যালসিয়ামের লেভেল বাড়ায় ফলে এটা অস্টিওপ্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ বোনকে কিন্তু থেকে ক্যালসিয়াম কিন্তু ব্লাডে ডিপোজিশন করে ঠিক তার উল্টো কাজকে করে যেটা আমরা বলেছিলাম ক্যালসিটোনিন এটা মূলত অর্থাৎ ব্লাড ক্যালসিয়াম লেভেল কমায় আমরা থাইমাস থাইমাসের তার যে ইন্টারলোবিউলার সেপটাম ক্যাপসুল তার বিভিন্ন ড্রেনিং এরিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি থাইমাসের ব্লাড সাপ্লাই এবং এটা একটা লিম্ফার্ড অর্গান আপনারা জানেন প্রাইমারি লিম্ফার্ড অর্গান এবং এটা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যান্ট্রি এবং সুপার মেডিস্টিনামের কিন্তু এটা কন্টেন্ট এবং থাইমাসের ওয়েট দশ থেকে পনেরো গ্রামের জ্বর এটা বাড়তে সময় থাকে এবং পিওয়ার্টি পর্যন্ত এটা ত্রিশ থেকে চল্লিশ গ্রাম হয় এবং তারপর ধীরে ধীরে এটা কমে আসে এবং তার ব্লাড সাপ্লাই আমরা দেখেছি এটা মূলত কোথা থেকে আসে ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি এবং ইনফিও থার্ড আর্টারি থেকে আসে এবং নার্ভ সাপ্লাইটা এটা আসে মূলত স্টিলেট গ্যাংলিয়ন থেকে আমরা ফিফটি নাইন নাম্বার পেজে থাইমাসের আলোচনাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছিলাম থাইমাস থেকে মূলত যে টপিক্সগুলো আমাদের পরীক্ষায় আসে থাইমাস থেকে আমাদের যেটা পড়তে হয় আমরা যদি একটু চিন্তা করি আমাদের মূলত থাইমাসের স্ট্রাকচার অব দ্য থাইমাস এটা পরীক্ষায় আসে এর মধ্যে তার যে ইন্টারলোবিউলার সেপটাম থাইমাসের কটেক্স মেডুলা থাইমিক কর্পাসল এবং তার লিম্ফেটিক ডাক্ট এবং আর্টের এবং ভেনাস সাপ্লাই অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তার ফর্মেশন অফ ক্যাপসুল এই বেসিক কনসেপ্ট আমাদেরকে ক্লিয়ার রাখতে হবে এটা একটা মেইন ইনফা ইম্পর্টেন্ট লিম্ফার্ড অর্গান এবং ইট ইজ সিচুয়েটেড ইন দ্য অ্যান্টেরিয়র এবং সুপিরিয়র মেডিয়াস্টেনিয়াম এবং আপনারা জানেন এটা মূলত ওয়েল ডেভেলপ থাকে অ্যাট বার্থ কন্টিনিউ টু গ্রো আপ টু পিওয়ার্টি এবং তারপর ধীরে ধীরে এটা রিগ্রেস করে যায় এবং রিপ্লেস হয় ফ্যাট দিয়ে এটা একটা বায়োলোপ স্ট্রাকচার এবং টু পিরামিডার লোপ থাকে এটা আনইকুয়াল সাইজ এবং এটা মূলত অ্যারিয়ার টিস্যু দিয়ে কানেক্টেড থাকে মিড লাইনে ইচ লোপ ডেভেলপ ফ্রম দ্য এন্ডোডার্ম অফ দ্য থার্ড ফেরেঞ্জিয়াল পাউচ আমি যেটা বলেছি অ্যালং উইথ ইনফিরিয়র প্যারাথায়রয়েড গ্ল্যান্ড এবং লাইস ইন দ্য পেরিকার্ডিয়াম উইথ দ্য গ্রেট ভেসেলস অফ দ্য সুপিরিয়র মেডিসিনিয়াম অ্যান্ড দ্য ট্রাকিয়া থাইমাসের ওয়েট যদি হয় আমি বলি দশ থেকে পনেরো গ্রাম অ্যান্ড বার্ট এবং এটা যখন আপ টু পিবার্টিতে যায় এটা ত্রিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত হয় পরবর্তীটা ধীরে ধীরে এটা রিগ্রেস করে টেন গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে ব্লাড সাপ্লাইটা মূলত এটা ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি এবং ইনফিরিয়র থায়রয়েড আর্টারি থেকে আসে এবং এটা নার্ভ সাপ্লাইটা আমরা পাই ভেসোমোটর সাপ্লাই ফ্রম দ্য স্টিলেট গ্যাংলিয়া আমরা যদি থাইমাসের ফাংশানগুলো খেয়াল করি এটা মূলত কন্ট্রোল করে থাকে লিম্ফোপয়সিস এবং মেনটেন অ্যান্ড ইফেক্টিভ পুল অফ সার্কুলেটিং লিম্ফোসাইট অ্যান্ড ইস এ কম্পিটেন্ট টু রিয়্যাক্ট টু ইনিউরেবল অ্যান্টিজেনিক স্টিমুলাই আপনারা জানেন এটা মূলত টি সেলের ডিফারেন্সিয়েশন ম্যাচুরেশন এটার সাথে রিলেটেড এবং এখানে আপনারা জানেন আমরা বলেছি যে এটার যদি আর্লি লাইফে থাইমেক্টোমি করা হয় তাহলে কিন্তু এটা ফ্যাটাল কারণ এটা আলটিমেটলি কিন্তু ম্যামোরি যে তৈরি হয় ম্যামোরি টি সেল আমরা বলেছিলাম সেটা তৈরি না হওয়ার কারণে বারবার কিন্তু ইনফেকশান হয় এবং পরবর্তীতে পেশেন্টের লাইফ কিন্তু এনডেঞ্জার হতে পারে আমরা এটাও দেখেছি যে থাইমাসের যদি ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমির কথা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি এটা মূলত ফিফটি নাইন এবং সিক্সটি নাম্বার পেজে আছে সেটা হচ্ছে ইনভলিউশন অফ দ্য থাইমাস ইজ এনহেন্সড বাই দ্য হাইপারট্রফি অফ দ্য অ্যাডেনাল কটেক্স অ্যান্ড ইনজেকশন অফ দ্য কটিকোস্টেরন এবং অ্যান্ড্রোজেনিক হরমোন খেয়াল করবেন যদি আমরা থাইমাসের আর্লি ইনভলিউশন তাকে ডিলে করতে চাই তাহলে আমাদের ক্যাস্ট্রেশন বা অ্যাডেনাইক্টমি করার প্রয়োজন হয় পাশাপাশি থাইমাসের যদি কোনো টিউমার হয় সেটা কিন্তু কমপ্রেস করতে পারে ট্রাক ইউসোফেগাস এবং গ্রেট ভেসেলস অফ দ্য নেককে থাইমাস থেকে পরীক্ষার প্রশ্নগুলো দেখেন বিগত বছরগুলোতে কিন্তু রিসেন্ট ইয়ারও দুই হাজার বাইশে আমরা দেখেছি প্রশ্ন এসছে থাইমাস থাইমাস রিলেটেড অ্যানাটমি
দা টনসিল এবং লিঙ্গুয়াল টনসিল ছাড়াও আমাদের টিউবাল টনসিল এবং ল্যাটারাল ফ্যারেঞ্জিয়াল ব্যান্ড এবং নডিউলস ইন দ্য পোস্টার ফ্যারেঞ্জিয়াল ওয়াল এই সবকিছু নিয়ে কিন্তু ওয়ার্ল্ড এয়ার স্ট্রিং এর ফরমেশনটা হয় সো আমাদের ওয়ার্ল্ড এয়ার স্ট্রিংটা জানতে হবে 61 নাম্বার পেজে আমরা প্যালাটাইন টনসিল সম্পর্কে জানব প্যালাটাইন টনসিল তার লোকেশন তার শেপ তার সারফেস এবং ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স পাশাপাশি প্যালাটাইন টনসিলের ব্লাড সাপ্লাই এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে আপনারা জানেন এটা মেইনলি সাপ্লাইড বাই দা টনসিলার ব্রাঞ্চ অফ দা ফেসিয়াল আর্টারি এছাড়া এখানে গ্রেটার প্যালাটাইন ফ্রম দা ম্যাক্সিলারি আর্টারি এখানে টনসিলার ব্রাঞ্চ ফ্রম দ্য অ্যাসেন্ডিং ফ্যারেঞ্জিয়াল অ্যাসেন্ডিং প্যালাটাইন অ্যান্ড ডটসা লিঙ্গুয়াল ব্রাঞ্চ ফ্রম দ্য লিঙ্গুয়াল আর্টারি অল আর ব্রাঞ্চ অফ এক্সটার্নাল ক্যারোটেরি এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে পাশাপাশি আমরা টনসিলার বেডের যে ফরমেশন টনসিলার বেডে কী কী স্ট্রাকচার আছে এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে একষট্টি নাম্বার পেজে আমাদের ন্যাজোফ্যারেঞ্জিয়াল টনসিল বা যেটা এনলার্জ হলো আমরা তাকে অ্যাডেনয়েড বডি অ্যাডেনয়েডের লোকেশান পাশাপাশি আমাদের হার্ড প্যালেট এবং সফট প্যালেট যেটা আছে বাষট্টি নাম্বার পেজে মূলত রিসেন্ট ইয়ারে আমরা দেখেছি সফট প্যালেট থেকে পরীক্ষার প্রশ্ন সেটা আপনার তিনটা স্টার্ট দিয়ে পড়বেন সফট প্যালেট মূলত আসলে কি এটা একটা মুভেবল মিউকো মাস্কুলার ফোল্ড এবং এটা মূলত পোস্টেরিয়র বর্ডার অফ দ্য হার্ট প্যালেটের সাথে রিলেটেড এবং এটা সেপারেট করে কাকে কাকে ন্যাজোফ্যারিংস থেকে ওরোফ্যারিংসকে সফট প্যালেটের দুটো সার্ফেস থাকে একটা অ্যান্টের এবং পোস্টের সার্ফেস এবং এটা মূলত মিডিয়ালি প্রজেকশন হয়ে একটা ইউভুলা তৈরি করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দিস ইস দ্য ইউভুলা এবং এখানে দুটো আর্চ থাকে প্যালাটো গ্লোসাল আর্চ যেটা প্যালেট থেকে টাঙের সাথে রিলেটেড একটা হচ্ছে প্যালেট থেকে ফ্যারিংসের সাথে যেটা প্যালাটো ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ এই দুটো মূলত টনসিলের অ্যান্টের এবং পোস্টেরিয়ার পিলার তৈরি করে সফট প্যালেট রিলেটেড আরেকটা জিনিস পরীক্ষা আসে হচ্ছে প্যালাটাল অ্যাপোনিউরোসিস এটা মূলত মিড লাইনে এসে ফোর ফ্ল্যাট অ্যান্ড টেন্ডনস আমরা দেখেছি ফ্রম দ্য টেনসর ভ্যালি প্যালাটানি এটা একটা ফাইব্রাস বেসিসে একটা প্যালেটে একটা মূলত একটা অ্যাপোনিউরোসিস তৈরি করে এবং এখানে মূলত অনেক টেস্ট বাট এবং নিউমারাস নিউকাস গ্ল্যান্ড থাকে সফট প্যালেটের মাসেল মূলত পাঁচটা আমরা দেখেছি টেনসর ভ্যালি প্যালাটানি লিবোটার ভ্যালি প্যালাটানি মাস্কুলো ইউবুলি প্যালাটো গ্লোসাস অ্যান্ড প্যালাটো ফ্যারেঞ্জিয়াস দিস ফাইভ আর দ্য মাসেলস অফ দ্য সফট প্যালেট আপনাদের পরীক্ষায় মনে রাখতে হবে এই পাঁচটা মাসেলের নার্ভ সাপ্লাই এভাবে আমরা চারটা স্ট্রাকচারের নার্ভ সাপ্লাই এক্সেপশান দিয়ে মনে রাখতে পারি যেমন যদি সফট প্যালেটের মাসেলগুলোর কথা বলি অল দ্য মাসেলস অফ দ্য সফট প্যালেট আর সাপ্লাইড বাই ফ্যারেঞ্জিয়াল প্লেক্সাস এক্সেপ্ট কোনটা টেনসর ভ্যালি প্যালাটানি এটা সাপ্লাই হয় কার দ্বারা ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন অফ ট্রাইজাম নার্ভ আপনারা জানেন যে টেনসর ভ্যালি প্যালাটানি ফার্স্ট ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ থেকে আসে এই জন্য এটাকে সাপ্লাই দিবে কি ম্যান্ডিবুলার নার্ভ আর সবগুলো বাকি সবগুলোকে সাপ্লাই দিচ্ছে ফ্যারেঞ্জিয়াল প্লেক্সাস ফ্যারেঞ্জিয়াল প্লেক্সাস মূলত তৈরি হয় গ্লসো ফ্যারেঞ্জিয়াল ভ্যাগাস স্পাইনাল এক্সেসরি এবং সিম্প্যাথেটিক প্লেক্সাসের মাধ্যমে আচ্ছা তাহলে এই আমাদের সফট প্যালেট মূলত আমরা যেটা দেখেছি তার কিন্তু জেনারেল সাপ্লাই আছে জেনারেল সেন্সেশন স্পেশাল সেন্সেশন এবং সিক্রেটো মোটর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সফট প্যালেটের এই প্যালাটাল অ্যাপোনিউরোসিস এটা তৈরি হওয়ার পাশাপাশি এটা মূলত টেনসার ভ্যালি প্যালাটানি থেকে শুরু হয় এবং এখানে আর কি কি মাসাল আছে তার একটা চিত্র কিন্তু আপনারা এখন সফট প্যালাটের এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা মূলত এই সফট প্যালাটের টোটাল আলোচনাটা আমরা মূলত দেখতে পাই আমাদের এখানে বাষট্টি নাম্বার পেজে এটা কিন্তু রিসেন্ট ইয়ারে পরীক্ষা এখান থেকে একাধিক প্রশ্ন এসছে আমরা এবার চলে যাব তেষট্টি নাম্বার পেজে টাঙের আলোচনায় আপনারা দেখেন সফট প্যালেট থেকে রিসেন্ট ইয়ারে পরীক্ষার প্রশ্ন এসছে সফট প্যালেট থেকে ষোলো সালের প্রশ্ন ছিল কীভাবে এটার অ্যাটাচমেন্টগুলো থাকে কী কী স্ট্রাকচার এটার কী কী মাসেল ইনার্ভেশন থাকে মাসেলের নার্ভ সাপ্লাই তার সেন্সেশনগুলো কীভাবে ক্যারি হয় এগুলো কিন্তু পরীক্ষার কোশ্চেন তেষট্টি নাম্বার পেজে আমরা টাং থেকে যে জিনিসটা প্রথমেই দেখবো টাঙে কিন্তু অনেকগুলো টেস্ট বার্ড থাকে টাঙের ডেভেলপমেন্টটা এখানে প্রথমত দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে টাং মূলত ডেভেলপ করে টু লিঙ্গ সোয়েলিং অ্যান্ড ওয়ান টুবার পুলার ইনপাত থেকে আপনারা জানেন এবং পোস্টেলে আমরা পাই হাইপো ব্রঙ্কিয়াল এমিনেন্স তাহলে অ্যান্টেরিয়র টু থার্ড পোস্টের ওয়ান থার্ড এবং পোস্টের মোস্ট পার্ট এভাবে আমরা মূলত টাঙ্কে কিন্তু তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি টাঙ্গের মূলত দুটো সারফেস থাকে আমরা দেখেছি ওরাল বা প্যাপিলারি সারফেস এবং আরেকটা আমরা পেয়েছি ফ্যারেঞ্জিয়াল বা লিম্ফয়েড পার্ট যেখানে মূলত লিম্ফয়েড নডিউল নিউকাস গ্ল্যান্ডগুলো বেশি থাকে কিন্তু কোনো প্যাপিলা থাকে না টাঙের এই প্যাপিলাগুলো আমরা মূলত চারটা বড় হেডলাইনে ভাগ করতে পারি নাম্বার ওয়ান ফিলিফর্ম যেটা ডর্সাল সারফেসের বড় অংশ জুড়ে থাকে অ্যান্টারো ল্যাটারালে আমরা পেয়েছি ফানজি ফর্ম পোস্টের ল্যাটারালে আমরা পেয়েছি ফলিয়েট এবং একদম অ্যান্টিও টু থার্ড এবং পোস্টের ওয়ান থার্ডের জাংশনে আমরা পেয়েছি সারকাম ভ্যালেট বা ভ্যালেট প্যাপিলা এখানে একটা জিনিস খুবই গুরুত
ই ফর এপিগ্লটিস এস ফর সফট প্যালেট এবং টি ফর টাং সো এই চারটা আপনারা জানেন সূত্র দিয়ে আমরা মেলানোর জন্য ফ্যারিংস আমাদের এপিগ্লটিস এবং সফট প্যালেটও কিন্তু টেস্ট বার আছে এবার আমরা যে জিনিসটা টাং থেকে পড়ব সেটা হচ্ছে টাঙের মাসেলগুলো টাঙে মূলত আমরা দেখেছি যে দুই ধরনের মাসেল থাকে একটা হচ্ছে এক্সট্রেন্সিক এবং ইন্ট্রেন্সিক এক্সট্রেন্সিক মানে যে মাসেলগুলো মূলত অন্য জায়গা থেকে আসছে যেমন জেনিওগ্লোসাস হাইওগ্লোসাস কন্ড্রোগ্লোসাস স্টাইলোগ্লোসাস এবং প্যালাটোগ্লোসাস আর যেগুলো টাঙের নিজস্ব মাসেল যেগুলো মূলত টাঙের শেপ চেঞ্জ করে এক্সট্রেন্সিক মাসেলগুলো তার পজিশন চেঞ্জ করে আর ইন্ট্রেন্সিক মাসেল নিজস্ব মাসেলগুলো যেখানে টাঙি শুরু টাঙি শেষ সেগুলো মূলত তার শেপকে চেঞ্জ করে যেমন সুপিরিয়র লঙ্গি চিরুনিয়াল ইনফিরিয়র লঙ্গি চিরুনিয়াল ট্রান্সভার্স এবং ভার্টিক্যাল টাঙের যে মাসেলগুলো এক্সট্রেন্সিক এবং ইন্ট্রেন্সিক মাসেল এই সবগুলো মাসেলকে সাপ্লাই করে কে হাইপোগ্লোসাল নার্ভ একটা মাত্র এক্সেপশন সফট প্যালেটের মতো এখানেও একটা এক্সেপশন আছে সেটা হচ্ছে প্যালাটোগ্লোসাস আমরা দেখেছি এক্সট্রেন্সিক এবং ইন্ট্রেন্সিক মাসেলগুলোকে হাইপোগ্লোসাল নার্ভ সাপ্লাই দেয় হাইপোগ্লোসাল ফর টাং এবং এক্সেপ্ট যেটা আমরা বলেছিলাম প্যালাটোগ্লোসাস এটা সাপ্লাই দেয় মূলত স্পাইনাল এক্সেসরি যেটা ফাইন্যান্সিয়াল প্লেক্সাসের মাধ্যমে মূলত সাপ্লাই দেয় সো আপনারা এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে হাইপোগ্লোসাল নার্ভ আমাদের টাঙের মাসেলগুলোকে সাপ্লাই দিচ্ছে এই টাঙের মাসেলের কারণে তার যে অল্টারেশন অফ শেপ হয় এটা মূলত কোন মাসেলটা কোন ধরনের শেপ চেঞ্জ করছে এটা মূলত তেষট্টি নাম্বার পেজের নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন সুপের লঙ্গিচরণ এটা মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু ডর্সাল সার্ফেসকে কনকেইভ করে যেটা ইনফ্রো লঙ্গিচরণ সেটা ডর্সাল সার্ফেসকে কনভেক্স করে ট্রান্সভার্স যেটা সেটা ন্যারো এবং ইলংগেটেড করে কারণ ভেতরের দিকে টান দেয় এবং ভার্টিক্যাল যেটা সেটা ব্রড এবং ফ্ল্যাটেন করবে অন্যদিকে জেনিওগ্লোসাস যেটা সেটা টাংকে সামনের দিকে প্রোট্রুট করবে হাইওগ্লোসাস টাংকে ডিপ্রেস করবে স্টাইলোগ্লোসাস আপওয়ার্ডস এবং ব্যাকওয়ার্ড ডিপ্রেস করবে টাংকে এবং প্যালাটোগ্লোসাস যেটা সেটা টাংকে আপওয়ার্ডস এবং ফরওয়ার্ডস করবে সো আলটিমেটলি এটা কিন্তু টাঙের রুটটাকে ফলশ্রুতিতে আমাদের ওরোফ্যারেঞ্জাল স্মাসটা কিন্তু ন্যারো হয়ে যাবে ফর দ্য অ্যাকশন অফ দ্য প্যালাটোগ্লোসাস তাহলে তেষট্টি নাম্বার পেজে এক্সট্রেন্সিক এবং ইন্ট্রেন্সিক মাসেলগুলোর নাম তাদের নার্ভ সাপ্লাই এবং তাদের অ্যাকশানটা আমাদেরকে ভালো করে পড়তে হবে চৌষট্টি নাম্বার পেজে আমরা টাঙের এক্সটার্নাল ফিচারগুলো রিডিং পড়ব টাঙে রিলেটেড তার নার্ভ সাপ্লাই আপনারা জানেন টাঙের নার্ভ সাপ্লাইকে তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি আমরা অ্যান্টেরিয়র টু থার্ড পোস্টের ওয়ান থার্ড এবং পোস্টের মোস্ট অ্যান্টেরিয়র টু থার্ডকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে লিঙ্গুয়াল একটা আপনারা জানেন যেটা মূলত অ্যান্টেরিয়র টু থার্ডের জেনারেল সেন্সেশন দেয় আর কডা টিম্পানি যেটা স্পেশাল সেন্সেশন ক্যারি করে পোস্টের ওয়ান থার্ডে জেনারেল এবং স্পেশাল ভায়া দুটোই মূলত গ্লসোফেরেঞ্জিয়াল নার্ভের মাধ্যমে এবং পোস্টের মোস্ট পার্ট দুটোই অর্থাৎ জেনারেল এবং স্পেশাল দুটোই কিন্তু ভ্যাগাস নার্ভের মাধ্যমে ভ্যাগাসের সুপিরিয়াল অ্যাঞ্জিয়ালের ইন্টারনাল ডিভিশন মূলত এই সাপ্লাইগুলো দিয়ে থাকে আপনারা পঁয়ষট্টি নাম্বার পেজে মূলত তার রিলেটেড লিমফ্যাটিক ড্রেনেজ এবং তার ডেভেলপমেন্ট আপনারা এখন ছবিতে ডেভেলপমেন্টটা দেখতে পাচ্ছেন টু লিঙ্গল সোয়েলিং ওয়ান টিউবারকুলার এম্পার ফোরামিনা সিকাম এবং পেছনের দিকে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি মূলত আমাদের যেটা হাইপোব্রঙ্কিয়াল এমিনেন্স নামে পরিচিত সেটা থেকে মূলত আমাদের টাঙ্গের অ্যান্টিও টু থার্ড পোস্টের ওয়ান থার্ড পোর্শনগুলো কিন্তু তৈরি হচ্ছে আপনারা নার্ভ সাপ্লাইয়ের ছবি দেখতে পাচ্ছেন আমরা টাঙের যে লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজের ছবিটা আছে মূলত এটা পঁয়ষট্টি নাম্বার পেজে ফ্রম দ্য টিপ আমরা দেখি যেটা মূলত সাবমেন্টালি বাইলাটারালি কিন্তু ড্রেন করে আর অ্যান্টেরিয়র টু থার্ড টু দ্য সাব ম্যান্ডিবুলার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউনিটাল কিন্তু বাইলাটারালিও হতে পারে আর পোস্টার ওয়ান থার্ড মূলত যুগুলো ওমোহাইওয়েড লিম্ফ ফ্রন্টে ড্রেন করে এবং অ্যাট লাস্ট সবগুলোই মূলত জুমোলো যুগুলো ওমোহাইওয়েড গ্রুপ অফ লিম্ফ ফ্রন্টে ড্রেন করে যাচ্ছে আমরা সেন্সরি সাপ্লাই এবং মোটর সাপ্লাইগুলো দেখেছি পঁয়ষট্টি নাম্বার পেজে সুতরাং টাং রিলেটেড আপনারা দেখেন এখানে মূলত আমাদের যেটা থাইরোগ্লোসাল সিস্ট সেটা মূলত দেখানোর চেষ্টা করেছে ফোরামানা সিকাম থেকে আলটিমেটলি কিন্তু দেখেন মাইগ্রেটারি পাথের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের যেটা থাইরয়েড কাটিলে সেটা সামনে কিন্তু মূলত আমাদের থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা এসে বসছে এখন টোটাল এই পাথে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পাথেতে আমরা যদি একটু খেয়াল করি দেখেন থাইরোগ্লোসাল ফোরামানা সিকাম থেকে শুরু করে এই থাইরোগ্লোসাল সিস্ট ফরমেশনের যে এরিয়াটা এটা মূলত আমাদের হাইওয়েড বোনসের সামনে পেছনে উপরে সাব হাইওয়েড অ্যান্টেরো টু দ্য হাইওয়েড থাইরয়েডের হাইওয়েডের নিচে অথবা এমনকি ফোরামানা সিকামের কাছে পর্যন্ত এই থাইরোগ্লোসাল সিস্টটা কিন্তু হতে পারে সো এই টোটাল তার যে পাথ হয়ে এই পাথের যে কোনো জায়গায় কিন্তু এই থাইরোগ্লোসাল সিস্ট হতে পারে ডিউ টু অবডিটারেশন যদি কোনো কারণে এটা র্যামনেন্ট না হয়ে এখানে যদি কোনো লাইনিং এপিথিলিয়াম থাকে এবং সেখানে যদি সিক্রেশন হয় তাহলে একটা সিস্ট
66 নাম্বার পেজে আমরা একটা টপিকস পাচ্ছি স্টাইলয়েড অ্যাপারেটাস এটা নিয়ে আমরা বেসিক একটু জানবো মূলত স্টাইলয়েড প্রসেস যেটা টেম্পোরাল বোনস এর একটা প্রবর্তিত অংশ সেখান থেকে টাং এ একটা মাসল চলে যায় এটা একটা তাবুর মতো দেখেন তার তিনটা খুঁটি যেটা টাং এ চলে যায় তার নাম হচ্ছে স্টাইলোগ্লোসাস যেটা হাইওয়েডে চলে যায় তার নাম স্টাইলোহাইওয়েড এবং যেটা ফেরিংসে চলে যাচ্ছে তার নাম স্টাইলোফেরিঞ্জিয়াস মূলত স্টাইলয়েড যে অ্যাপারেটাস যেটা বোনস সেটা সাথে কে ঘিরে এই তিনটা মাসল আমরা পাই এবং দুটো লিগামেন্ট আমরা পাই একটা হচ্ছে স্টাইলো ম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট একটা হচ্ছে স্টাইলো হাইওয়েড লিগামেন্ট পাশাপাশি স্টাইলো প্রসেসের ল্যাটারালি আমরা বেশ কিছু রিলেশন পাই স্টাইলো প্রসেসের ল্যাটারালি আমরা ফেসিয়াল নার্ভ পাই এবং এক্সটার্নাল ক্যারোটি আর্টারি পাই মূলত এগুলো নিয়েই সব কিছু আলোচনা নেই মূলত এই ছেষট্টি নাম্বার পেজে স্টাইলোয়েড অ্যাপারেটাস স্টাইলোয়েড প্রসেস থেকে কোন কোন মাসেল এবং তার কী কী স্ট্রাকচার তৈরি হচ্ছে এবং কি কি তার রিলেশন আছে এটা ছেষট্টি নাম্বার পেজে আছে আপনারা এটা ভালো করে রিডিং করবেন এবার আমরা সাতষট্টি নাম্বার পেজে চলে আসবো মূলত আমাদের এয়ার এর আলোচনা এয়ার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স প্রায় আমরা দেখেছি এয়ার থেকে প্রশ্ন আসে এয়ার থেকে সাতষট্টি নাম্বার পেজে প্রথমে আমরা এই ছবিটা একটু খেয়াল করবো এই ছবিতে অ্যাট এ গ্ল্যান্স আমাদের টোটাল এয়ার সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে দিস ইজ দ্য এক্সটার্নাল এয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ পিনা অ্যান্ড দিস ইজ দ্য এক্সটার্নাল অটোরি ক্যানেল এই পিনাতে আমরা বেশ কিছু ইলিভেশন এবং ডিপ্রেশন দেখি এটা একটা মূলত কার্টিলেজিনাস স্ট্রাকচার এবং এই আমাদের যেটা এক্সটার্নাল অটোরি ক্যানেল এটা কিন্তু আমাদের এখানে কার্টিলেজও আছে এবং বলি পোষণ আছে যেটা শেষ হচ্ছে আপ টু টিম্প্যানিক মেমব্রেন পর্যন্ত এই টিম্প্যানিক মেমব্রেনের পর আমরা তিনটা অসিকল পাই ম্যালিয়া সিনকাস এবং স্টেপিস এবং এই পুরো স্ট্রাকচার নিয়ে মেরিলিয়ার ক্যাভিটি তৈরি যেখান থেকে কয়েকটা ওপেনিং থাকে অ্যান্ড্রেড ওয়াল ইউস্টেশন টিউবের ওপেনিং থাকে এবং এই মেরিলিয়ার ক্যাভিটি পারি দেওয়ার পরে আমরা থিন প্লেট অফ বোনস পাই যেটা মূলত আমাদের বেজালটার অফ ককলিয়ার কারণে এখানে প্রমন্টরি তৈরি করে এবং এর অপোজিট পাশে আমরা ককলিয়া পাচ্ছি এবং থ্রি সেমি সার্কুলার ক্যানেল পাই যেখান থেকে মূলত আমাদের ভেস্টিবুলো ককলিয়ার নার্ভ তৈরি হচ্ছে সো এয়ার থেকে প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে এক্সটার্নাল এয়ার মিডিল এয়ার এবং ইনার এয়ার প্রত্যেকটার কী কী পার্ট আছে এবার আমরা প্রথমেই জানবো আমাদের অরিকলে কি কি মাসেল আছে এখানে মূলত নিউমেরাস এক্সটেন্সিক ইন্ট্রেন্সিক মাসেল থাকে এক্সটেন্সিক মাসেলের মধ্যে আমরা সুপিরিয়র অরিকুলার সুপিরিয়র অলিকুলার আমাদের অ্যান্টেরিয়র এবং পোস্টেরিয়র এই তিনটা গ্রুপে ভাগ করতে পারি এবং ইন্ট্রেন্সিক মাসেল আছে এই দুই গ্রুপের মাসেলকে কিন্তু ফেসিয়াল নার্ভ ইনার্ভেশন করে আমরা যদি অরিকুলার নার্ভ সাপ্লাই দেখি তাহলে দেখবো ল্যাটারাল সার্ফেসে মূলত আপার পার্টে অরিকুলার টেম্পোরাল নার্ভ কঙ্কাল এরিয়াতে অরিকুলার ব্রাঞ্চ অফ ভ্যাগাস এবং নিচের দিকে লোবিওলে গ্রেটার অরিকুলার নার্ভ থাকে আর মিডিয়াল সার্ফেসে আমরা আপার পার্টে আমরা মূলত যেটা আমরা মিডিয়াল সার্ফেস বলছি সেখানে আমাদের লেজার অক্সিপিটাল এবং লোয়ার পার্টে গ্রেটার অরিকুলার নার্ভ সাপ্লাই দিচ্ছে এক্সটার্নাল অরিটোরি ক্যানেলের কথা আপনাদেরকে বলছিলাম যার লেন লেন্থ হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর মিলিমিটার এটা দুটো ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি বনি পার্ট এবং কাটের জিনাস পার্ট বনি পার্ট হচ্ছে ষোলো মিলিমিটার অর্থাৎ মিডিয়াল টু থার্ড দ্যাট ফর্মস দ্য টিম্পেনিক প্লেট অফ দ্য টেম্পোরাল বোনস এবং কার্টিলিজিনাস ওয়ান থার্ড যেটা আমরা বলেছি ল্যাটারাল এটা এইট মিলিমিটার এবং এখানে হেয়ার থাকে সেবাসিয়াস গ্ল্যান্ড এবং সেরোমিনাস বিভিন্ন গ্ল্যান্ড থাকে সো কার্টিলিজিনাস পার্টটা ওয়ান থার্ড এবং বনি পার্টটা টু থার্ড নার্ভ সাপ্লাই আমরা বলেছি অ্যান্টেরিয়র হাফ অরিকুলো টেম্পোরাল নার্ভ যেটা ব্রাঞ্চ অফ ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন অফ ট্রাইজামিনাল এবং পোস্ট হাফ অরিকুলার ব্রাঞ্চ অফ ভ্যাগাস নার্ভ এই আলোচনাগুলো আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাতষট্টি নাম্বার পেজে আমাদের আটষট্টি নাম্বার পেজে অরিকলের মাসেলগুলো যেগুলো আমরা বলেছি এক্সট্রেন্সিক এবং ইন্ট্রেন্সিক ইন্ট্রেন্সিক মাসেলের মধ্যে হ্যালোসিস মেজর হ্যালোসিস মাইনর ট্রেগিকাস অ্যান্টিট্রেগিকাস ট্রান্সভার্স অরিকুলারিস এবং অব্লিক অরিকুলারিস আমরা এভাবে নার্ভগুলোকে ভাগ করতে পারি মাসেলস অফ দ্য অরিকল এখানে পরীক্ষা একাধিকবার এসছে এক্সট্রান অরিটোরি ক্যানেল এক্সট্রান অরিটোরি ক্যানেলের পার্ট এবং এবার আমরা আলোচনা করছি আপনাদের সাথে ইউস্টেশিয়ান টিউব নিয়ে ইউস্টেশিয়ান টিউবের আলোচনাটা মূলত আপনাদের এখানে আপনাদের শীটে আমরা চেষ্টা করেছি এটা মূলত বাহাত্তর নাম্বার পেজে আলোচনাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা ইউস্টেশিয়ান টিউব রিলেটেড আমাদের টোটাল অ্যানাটমিটা এবং পাশাপাশি এর একটা অংশ কিন্তু একাত্তর নাম্বার পেজও কিন্তু আছে ইউস্টেশিয়ান টিউবের একটা অংশকে আমরা বলেছিলাম অডিটোরি টিউব বা ফ্যারিঙ্গো টিম্প্যানিক টিউব এটা মূলত ফোর সেন্টিমিটার এবং এটা ডাউনওয়ার্ড ফরওয়ার্ড এবং মিডিয়ালি এটা আলটিমেটলি কিন্তু ন্যাজো ফ্যারিংসকে মিডিয়াল এয়ার ক্যাভিটির সাথে মূলত এটা কানেক্টেড করে থাকে এখানেও দুটো পার্ট আমরা পাই বনি পার্ট এবং কার্টলিজিনাস পার্ট কিন্তু এটা হচ্ছে ঠিক এক্সট্রান অডিটোরি ক্যানেল ঠিক উল্টা অর্থাৎ এখানে কার্টলিজিনাস পার্ট হচ্ছে টু থার্ড পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ মিলিমিটার এবং বনি পার্ট
পার্স টেনসা এবং একটা ছোট অংশ পার্স ফ্লাসিডা এটা মূলত এন্ট্রি এবং পোস্টের মেলিলার ফোল্ডের মাঝখানে থাকে এবং নার্ভ সাপ্লাইয়ের কথা আমি আপনাদেরকে আগেও বলেছি যেটা মূলত এক্সট্রা অডিটিক্যালের একটা কন্টিনিউশন অরিকুলো টেম্পোরাল নার্ভ অরিকুলো ব্রাঞ্চ অফ ভ্যাগাস নার্ভ এবং ইনার সারফেস হচ্ছে টিম্প্যানিক প্লেসেস আপনারা টিম্প্যানিক মেমরানের ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন দিস ইজ দ্য এন্ট্রি মেলিলার ফোল্ড এবং দিস ইজ দ্য পোস্টের মেলিলার ফোল্ড এর মাঝখানে থাকে পার্স ফ্লাসিডা নিচের পুরো অংশ থাকে পার্স টেনসা এখানে মূলত ম্যালিউলার আমাদের যে হ্যান্ডেল অফ দ্য ম্যালিয়াস আমরা পাচ্ছি তার নিচের অংশকে আমরা আম্ব বলি সেখান থেকে কোন অফ লাইট আমরা পাই এবং টোটাল পেরিফেরিতে একটা সার্কুলার রিং থাকে যাকে আমরা অ্যানুলাস বলে থাকি এটা তিনটা লেয়ার থাকে তিনটা জার্ম লেয়ার থেকে আসে আমরা প্রথমেই ক্লাসে শুরুতেই বলেছি আউটার কিউটিকুলার লেয়ার মিডল ফাইব্রাস লেয়ার এবং ইনার মিউকোজার লেয়ার যেটা যথাক্রমে একটোডার মেজোরাম এবং এন্ডোরাম অর্থাৎ ক্লেফট আর্চ এবং পাউচ থেকে আসে এবার আমরা চলে আসবো উনআশি উনসত্তর নাম্বার পেজে দুঃখিত মেরিলিয়ার ক্যাভিটি উনসত্তর নাম্বার পেজের মেরিলিয়ার ক্যাভিটিতে মূলত আমাদের দুটো জিনিস পড়তে হয় তার বাউন্ডারি এবং কন্টেন্ট মেরিলিয়ার ক্যাভিটির বাউন্ডারি আপনারা জানান এটা একটা সিক্স সাইডের একটা বক্স এটা রুফ থাকে ফ্লোর থাকে মিডিয়াল ওয়াল ল্যাটারাল ওয়াল অ্যান্টের ওয়াল এবং পোস্টের ওয়াল প্রত্যেকটা ওয়াল সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হয় এবং মিডিলিয়ার ক্যাভিটির বাউন্ডারির পাশাপাশি কন্টেন্টগুলো পরীক্ষায় আসে যেটা মূলত আছে আমাদের সত্তর নম্বর পেজে মূলত মিডিলিয়ার ক্যাভিটিতে আমরা কি কি পার্ট পাই একটা ছবিতে এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছে এখানে মূলত আমরা মিডিলিয়ারের মধ্যে ইউস্ট্রেশিয়ান টিউব পাই অ্যাটিক পাই অ্যাডিডাস পাই অ্যাডিডাসের মাধ্যমে আমরা অ্যান্ট্রাম এবং মাস্টার ইয়ার্সেল সব কিছু নিয়ে তৈরি হয় মিডিলিয়ার ক্লেফট এবং তার প্রত্যেকটা ওয়ালে কোন কোন স্ট্রাকচার আছে এটা কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে যেমন এটা হচ্ছে তার আপনারা যদি একটু ছবিতে দেখেন আমরা আগের ছবিতে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখন যে পর্দাটা সরিয়ে মূলত মিডিলিয়ার ক্যাভিটি দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ দ্য ল্যাটারাল ওয়াল মানে টিম্প্যানিক মেমরেন এখন আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন ভেতর দিয়ে সেটা হচ্ছে মিডিয়াল ওয়াল যেখানে থাকে আপনারা জানেন মিডিয়াল ওয়ালে আমরা কয়েকটা স্ট্রাকচার পাই তার মধ্যে প্রথম পাই প্রমিনেন্স ফর দ্য সেমি সার্কুলার ক্যানেল সেমি সার্কুলার ক্যানেলের কারণে এখানে একটা ইলিভেশন হয় দিস ইজ দ্য ফেশিয়াল ক্যানেল এর নিচে আমরা ওভাল উইন্ডো পাই নিচের দিকে আমরা রাউন্ড উইন্ডো পাই এবং মাঝখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ দ্য প্রমন্টরি এই প্রমন্টরির উপরেই কিন্তু আপনারা জানেন আমাদের এই টিম্পেনিক প্লেক্সাসটা লাগানো থাকে দিস ইজ দ্য পোস্টের ওয়াল এবং পোস্টের ওয়ালের উপরে আমরা পিরামিডাল প্রমিনেন্স পাই নিচের দিকে কডা টিম্পেনি নার্ভ এখান থেকে বের হয়ে আসে এবং সবার উপরে অ্যারিডাস টু অ্যান্ট্রাম পাই অ্যান্টেরের ওয়াল অ্যান্টের ওয়াল আমরা দুটো ওপেনিং পাই ওপেনিং ফর টেনসো টিম্পেনি মাসাল এন্ড ওপেনিং ফর ইউস্টেশিয়ান টিউব আমরা রুফ এবং ফ্লোরে থিন প্লেট অফ বোন্স পাই রুফের প্লেটকে আমরা বলা হয় টেগমেন টিম্পেনাই এবং ফ্লোরে আমরা রিলেশন পাই ইন্টারনাল যুগুলার ভেনির সাপেক্ষে আমরা মিডিলার ক্যাভিটির কন্টেন্টগুলো যদি বলি তিনটা অসিকল ম্যালিয়াসিনকা স্টেপিস কিছু লিগামেন্ট পাই আমরা দুটো মাসেল পাই টেনসর টিম্পেন এবং স্টেপিরিয়াস এখানে ভেসেলস থাকে লিম্ফাটিক্স থাকে নার্ভের মধ্যে কডা টিম্পেন এবং টিম্পেনিক প্লেক্সাস এবং এ আর একটা কিন্তু কন্টেন্ট মিডিলার ক্যাভিটির সো মিডিলার ক্যাভিটি রিলেটেড অ্যানাটমি এবং তার আলোচনাগুলো আছে উনসত্তর এবং সত্তর নাম্বার পেজে এবার আমরা চলে আসবো ইনারিয়ার ইনারিয়ারে মূলত আমরা দুটো স্ট্রাকচার পাই একটা হচ্ছে এন্ডোলিম্ফ একটা হচ্ছে পেরিলিম্ফ মূলত আমরা এখানে বনি ল্যাবিরিন্থ পাই আরটা হচ্ছে আপনারা জানেন মেমরাস ল্যাবিরিন্থ আমরা পাই সো এই বনি ল্যাবিনিথ এবং মেমোনাস ল্যাবিনিথ পরীক্ষায় কিন্তু ইনার ইয়ারকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায় এই বনি ল্যাবিনিথের মধ্যে একটা ফ্লুইড থাকে তাকে আমরা বলি পেরিলিম্ফ এবং মেমোনাস ল্যাবিনিথের মধ্যে একটা ফ্লুইড থাকে তাকে আমরা বলি এন্ডোলিম্ফ পরীক্ষার প্রশ্ন হচ্ছে বনি ল্যাবিনিন কি দিয়ে তৈরি মেমনাস ল্যাবিনিন কি দিয়ে তৈরি এবং এখানে কি কি ধরনের সেল পাওয়া যায় তাহলে এই আলোচনাগুলো আছে একাত্তর নাম্বার পেজে আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন যে এখানে আমাদের মেডিলিয়ার ক্যাভিটিতে কিন্তু দুটো জয়েন্টের কথা বলা আছে একটা হচ্ছে ইনকুডো ম্যালিউলার জয়েন্ট একটা হচ্ছে ইনকুডো স্টেপিডিয়াল জয়েন্ট মূলত এটা প্লেন টাইপ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট আপনাদের ইনকুডো ম্যালিউলিয়ার এবং ইনকুডো স্টেপিডিয়াল যেটা সেটা আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে মূলত আমাদের আপনারা দেখেন মূলত এটা লেন্টুকুলার প্রসেস অফ দ্য ইনকাস অ্যান্ড হেড অফ দ্য স্টেপিসের মধ্যে এটা মূলত তৈরি হয় সো আমাদের এই দুটো জয়েন্টের টাইপ কিন্তু আমাদের পরীক্ষায় প্রায় আসে ইনকুডো ম্যালুলার এবং ইনকুডো স্টেপিডিয়াল এটা সম্পর্কে বিস্তৃত আমাদের আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের বইগুলোতে আছে আপনারা ভালো করে দেখে এই কনসেপ্টটা কিন্তু আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে নিতে হবে যে এই জয়েন্ট প্রত্যেকটা বোনসের কী কী প্রসেস আছে ম্যালিয়াসের কী কী প্রসেস ইনকাসের এবং স্টেপিসের এবং প্রত্যেকটা কী কী ধরনের জয়েন্ট ফরমেশন করছে তার টাইপ কী এটা কিন্তু পরীক্ষায় পড়তে আপনাদের আসে প্রশ্ন এই জন্য আপনাদের যেটা জানতে হবে একাত্তর
মূলত এই ককলিয়ার ডাক আমাদের অডিটরি সিস্টেমের সাথে রিলেটেড এবং যেটা ইউট্রিকল সার্কুলার এবং সেমি সার্কুলার ডাক এটা মূলত আমাদের ব্যালেন্সের সাথে রিলেটেড বা ভেস্টিবুলার বা ল্যাবেরিনথিন সিস্টেম এটাকে বলা হয় থাকে এবং এটা বুঝতেই পারছেন যে ইউট্রিকল এবং স্যাকিউল এটা মূলত আমাদের স্ট্যাটিক এবং লিনিয়ার ইকুলিব্রিয়াম এটার সাথে রিলেটেড এবং সেমি সার্কুলার ডাক যেটা এটা মূলত আমাদের অ্যাঙ্গুলার এবং কাইনেটিক ইকুলিব্রিয়ামের সাথে রিলেটেড একাত্তর নম্বর নিচে আমরা মূলত ইউস্ট্রেশন টিউবের আলোচনাটা এখানে সংক্ষেপে করার চেষ্টা করেছি আপনারা মূলত ইউট্রিকল স্যাকিউল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মূলত এখানে আছে দিস ইজ দ্য ককলিয়া ককলিয়ার ভিতরে ককলিয়ার ডাক্ট এবং দিস ইজ দ্য ভেস্টিবুল তার মধ্যে ইউট্রিকল এবং স্যাকিউল দিস আর দ্য থ্রি সেমি সার্কুলার ক্যানেল তার মধ্যে থ্রি সেমি সার্কুলার ডাক্ট দেখতে পাচ্ছেন আপনারা বাহাত্তর নাম্বার পেজে আমাদের লাইনিং এপিথিলিয়ামের কথা বলা আছে এবং এখানে কি কি ধরনের সেল আছে এটা মূলত বলা আছে যেমন আমরা এখানে মূলত ইনার ইয়ারে আমরা বেশ কিছু হেয়ার সেল পাই এবং এটা লোকেশান মূলত আমরা তিনটা জায়গায় পাই অর্গান অফ কটি যেটা ককলিয়ার মধ্যে থাকে ইউট্রিকাল এবং স্যাকিউল এবং সেমি সার্কুলার ক্যানেলের মধ্যে আমরা মূলত এই সেলগুলো পাই এই সেলগুলোর মধ্যে আমরা পেয়েছি আপনারা জানেন হেয়ার সেল এই হেয়ার সেলগুলো এক এক জায়গায় এক এক রকম কাজ করে থাকে যেমন ইউট্রিকলের মধ্যে যে হেয়ার সেলগুলো আছে এগুলো মূলত হরিজন্টাল এবং স্লাইটলি টিংলিং অবস্থা আমাদের জাস্ট শরীর একটু বাঁকানো অবস্থায় আমাদের এই ব্যালেন্সটা মেনটেন করে স্যাকিউল যেটা সেটা ভার্টিক্যাল আমাদের যে ব্যালেন্স সেটা বা এক্সিলারেশান সেটা মেনটেন করে আর সেমি সার্কুলার ক্যানেল যেটা আমরা বলছি যে অ্যাঙ্গুলার রোটেশান তার সিসেশন অফ রোটেশান বা রোটেশনাল এক্সিলারেশান এই সবগুলো আমাদের রোটেশান রিলেটেড এই সকল যে ব্যালেন্স সেটা মূলত সেমি সার্কুলার ক্যানেলের মাধ্যমে কিন্তু কানেক্টেড হয় এখানে হেয়ার সেলগুলো বা হেয়ারিং অ্যাপারেটাসগুলো কোনটা কীভাবে ভাইব্রেট হয় এটা মূলত আমাদের আপনারা জানেন যে আমাদের হেয়ারিং অ্যাপারেটাস যদি বলা হয় এটা আউটার এয়ার থেকে আমরা মূলত এয়ার সেল থেকে মূলত আমাদের আউটার এয়ার থেকে আমরা যদি চিন্তা করি এক্সটার্নাল এয়ার মিডিল এয়ার ক্যাভিটি এবং আপ টু দ্য ককলি অফ দ্য ইনার এয়ার এর টোটাল হচ্ছে হেয়ারিং অ্যাপারেটাস আর আমাদের ইকুইলিব্রিয়ামের অ্যাপারেটাস আমি আবারও বলছি ইউট্রিকল স্যাকিউল এবং সেমি সার্কুলার ক্যানেল সো আপনাদের এই টোটাল এয়ারের অ্যানাটমি প্রথমে আপনারা ভাগ ভাগ করে পড়বেন এক্সট্রান এয়ারে কী কী স্ট্রাকচার আছে মিডিল ইয়ারে কী কী আছে ইনার ইয়ারে এক্সট্রান এয়ারের ফাংশান কী কতটুকু বনি কতটুকু কার্টিলিজিনিয়াস মিডিল ইয়ারের বাউন্ডারি এবং কন্টেন্ট এবং ইনার ইয়ারের ক্ষেত্রে আপনাদের ডোনি ল্যাবেন্থ মেমোরিয়াল স্যাবেন্থের কোনটার কী কী পার্ট এবং কোন পার্ট কোন ফাংশান করছে কোথায় কী ধরনের হেয়ার সেল আছে এবং কোনটা হেয়ারিংয়ের সাথে এবং কোনটা ব্যালেন্সের সাথে রিলেটেড এই টোটাল আলোচনাগুলো কিন্তু পরীক্ষায় প্রায় আসে এটা আপনাদেরকে ভালো করে দেখে যেতে হবে আপনারা এখানে বলি ল্যাবেরিন্থের পার্ট মেমোরাস ল্যাবেরিন্থের পার্ট দেখতে পাচ্ছেন ইনার ইয়ারে আমাদের যে হেয়ার সেলগুলো আছে এখানে মূলত আমাদের ডায়াগ্রামেটিক্যালি আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে ইউট্রিকল কি ফাংশনের সাথে রিলেটেড এখানে সবগুলোতে হেয়ার সেল আছে এবং এক এক ধরনের অর্গান অফ কটিতে মূলত এটা হেয়ারিংয়ের সাথে রিলেটেড আর ইউট্রিকাল এবং স্যাকিউল হরিজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল এক্সিলারেশনের সাথে রিলেটেড এবং সেম সার্কুলার ক্যানেল অ্যাঙ্গুলার এবং রোটেশনাল এক্সিলারেশন এবং সিসেশন অফ দ্য রোটেশনের সাথে রিলেটেড সো এই প্রত্যেকটা হেয়ার সেল সেম সার্কুলার ক্যানেলে কি কী ধরনের কাজ করে তার স্টিমুলেশনের সাথে রিলেটেড অডিকল ইনপ্রিনসিক মাসেলগুলো কী কী আছে এগুলো পরীক্ষা আসছে ম্যামোনাস ল্যাবেরিন্থের পার্টগুলো কিন্তু পরীক্ষা এসছে মিডিল ইয়ার ক্যাভিটি রিলেটেড আলোচনাগুলো আমরা পরীক্ষায় পেয়েছি ইনার ইয়ারে কী কী পার্ট আছে এটা পরীক্ষা এসছে ইউস্টেশিয়ান টিউব বা অডিটোরিয়াম টিউব এটা রিলেটেড পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন এসছে সো আমাদের এই সবগুলো প্রশ্ন কিন্তু আমরা ইয়ার থেকে পেয়েছি এটা কিন্তু পরীক্ষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবার আমরা চলে আসবো তিহাত্তর নাম্বার পেজে নোজ এবং প্যারানাথন সাইনাস রিলেটেড অ্যানাটমি নোজ এবং পিএনএস থেকে আমরা মূলত চারটা জিনিস পড়ে থাকি প্রথমে আমাদের যেটা পড়তে হয় সেটা হচ্ছে নোজ এবং পিএনএসের মধ্যে ন্যাজাল সেপ্টাম এবং ল্যাটাল ওয়াল অফ দ্য নোজের ফরমেশান প্রথমে আমরা যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি যেটা তিয়াত্তর নাম্বার পেজে আছে এটা মূলত ল্যাটাল ওয়াল অফ দ্য নোজের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তার যে স্ট্রাকচার সেটা মূলত এখানে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে ল্যাটাল ওয়াল অফ দ্য নোজে আমরা বনি পোষণ পাই কার্টিলিজিনিয়াস পোষণ পাই এবং কিউটিকুলার পোষণ পাই বনি অফ দ্য বনি পার্ট আমরা ল্যাটাল ওয়াল অফ দ্য নোজে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু বনি প্রজেকশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এদেরকে আমরা বলে থাকি কঙ্কা তাহলে সুপিরিয়র এবং মিডিল কঙ্কা দ্যাট আর দ্য পার্ট অফ দ্য এথময়েড বোনস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দিস ইজ দ্য সুপিরিয়র অ্যান্ড মিডিল কঙ্কা এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি আলাদা করে একটা বোন্স যেটা ইনফিরিয়র কঙ্কা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন দিস ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি দিস অ্যানাদার ইন্ডিভিজুয়াল বোন্স ইনফিরিয়র কঙ্কা এর সামনে একটা বোন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ দ্য ল্যাক্রিমাল বোন্স এবং ঠিক তার সামনে ফ্রন্টাল প্রসেস অফ দ
So these are the part of the bony portion of the lateral wall of the nose. Our cartilaginous portion of the upper nasal cartilage, upper nasal cartilage, lower nasal cartilage, three or four minor of the alert cartilage. So we have upper and lower nasal cartilage. Upper ta camera both the lateral process of the septal cartilage, even niche ta camera major alar cartilage both the body, even kitchen minor alar cartilage. Tale three or four alar cartilage, even upper among lower nasal cartilage, ne muluto to rehoche cartilaginous portion. Even agdom shamanetic amna fibro fatty tissue patchi, get a cuticular portion to recoche. Akibabe, amna jodi, two hat to number page in nasal septum and formation tadiki, tale, ekano, bony portion kiki structure nitro, ala daka individual bones, niche dike vomar, upur dike perpendicular plate of the ethmoid bones, among shamne dikamapachi, frontal nasal spine of the frontal bones, upna dekuachi, this is the nasal spine of the frontal bones, this is the rostrum of the sphenoid, pechon dikapna dekuachi, this is the rostrum of the sphenoid, amna dekuachi. This is the rostrum of the sphenoid. Ebong, amra er niche dikhe dikhe wachi nasal crest of the palatine bones. Ebong crest for the maxilla. Tale crest of the maxilla, crest of the palatine, rostrum of the sphenoid. Upor dikhe perpendicular plate of ethmoid. Niche dikhe vomar. Ebong shamne dikhe nasal crest of the nasal bones. Ebong nasal spine of the frontal bones. Ei structure gulo shab gulo milai turi hoyche nasal septum er bony portion. Much can a cartilage and portion of the patch septal cartilage, even septal process of inferior nasal cartilage, septal process of inferior nasal cartilage, even shop che biotic fibro fatty tissue, the cuticular part to recoche. So nasal septum lateral wall formation, the, the lining epithelium, even nasal even lateral waller, blood supply among nerve supply, I'm reading for a chestnut, which is a number page. Yase, Munoto, a come take a porica shop che bishi jetashe. Shadow chapter of the question, these are the turbinate. Johon Kong Kartha Bonser Gai, mucosal covering take a Honda de Kabala, turbinate. Even a protector turbinate in Chakur opening pouches at their Kamabolichina, meatus. The Lapna Littles area patchen, a Littles area Mulotta blood supply, a pot of two number page amata chubi the Dakan Chistakurci, anterior inferior portion of the nasal septum. A cani Muloto Littles area take anterior inferior portion, era Muloto Turi Korekana plexus, Turi high kissel back plexus. Shudumatro posterior eth model artery chara. Shop Gulu artery, Jet and Nazal Septum K supply corre, Shabai Mile, anterior inferior portion of Turicari Kissel Black Plexus, Jacan take a bidding will amable epistexis. So Kissel Black Plexus a formation taking to Purikashe, Jet a pot up to number page yace. Nazal conquer Gulu Kothamra Bulici, protector conquer car part, it taking to Purikace, on a Shamaikan take a portion of a pot up to number page, among protector. Area thicke ultimately a uh, j uh, amader nasal septum among lateral wall. A come thicke muruta amader paranasal sinus draining area gulo contact con meters open corre. A take into porikayashe. Or that amidjet up another bolsatilam. Should it con con air sinus? Kothai open cosidam. It is a frontal air sinus. It is phenoidal. Abom eight pitcher number by maxillary. Abom agdom uh, eight pitcher number by amader ethmoral air sinus. So, after you take to Kelkor and the frontal air sinus, Kothai open Kurbe. After protect the opening under Ekanimulutam, the nerve supply grew the Kano Chesta Korachi. This is the blood supply. This is a little city of a kissel blood plexus. Should not push to eth model, Sarabaki shop glue. Or that enter eth model from the ophthalmic artery of internal carotid. Shatashati, septal branch of the superior labial that comes from the facial branch of the external carotid. Among greater palatine, among sphenopalatine. Shabai Milik into a kissel blood plexus to recoche. Ethara, Amnajera Bolchilam, the protect the opening camera. বলেছিলাম মিয়েটাস তার মধ্যে ইনফেরিয়র মিয়েটাস যেটা সবচেয়ে বড় সেখানে ওপেন করে কোনটা নেজো ল্যাক্রিমাল ডাক্ট মিডল মিয়েটাস যেটা সেখানে তিনটা এরিয়া পাওয়া যায় একটা হচ্ছে এথমোড বলছেন উঁচু অংশ যেটাকে বুলা এথমোডালিস বলা হয় এখানে ওপেন করে মিডল এথমোডাল এয়ার সাইনাস যেটা সামনের দিকে একটা বাঁকানো একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতির এরিয়া তাকে বলা হয় হায়াটাস সেমিনোনারিস এখানে ওপেন করে এন্টেরিয়র এথমোডাল এয়ার সাইনাস এবং ম্যাক্সিলারি সাইনাস এবং ইনফান্ডিবুলাম সামনের এরিয়া তাকে সেখানে ওপেন করা হচ্ছে ফ্রন্টাল এয়ার সাইনাস তাহলে ফ্রন্টাল সাইনাস ওপেন করছে ইনফান্ডিবুলামে এন্টেরিয়র এথমোডাল এবং ম্যাক্সিলারি সাইনাস ওপেন করছে হায়াটাস সেমিনোনারিস এবং বুলা এথমোডালিস ওপেন করছে মিডল এথমোডাল এয়ার সাইনাস Shamne di camera superior meters open coche kunta amrapati posterior eth model air sinus are sphenoidal air sinus open coche sphenoid eth model recessive. Amraj chubit up another kick to the kai after I get chubit a shatik to million it apparent. The can this is the sphenoid air sinus that sphenoid model recessive open corre among posterior eth model air sinus open corre superior meters frontal air sinus maxillary among eth model air sinus group open coche middle meters are nasolectimal duct open coche inferior meters. So, a box stop of the general Purika Kubi Guru to Puno, Chiatu number page amra, paranasal sinus gulu nam, function among location, among con paranasal sinus, Kothai open coche, Chiatu number page shati, milie, their communicating channel to put in Kubi Kubi important Purika, pry kit the Kantiki Proshnoshi. 
প্যারানাসাল সাইনাসগুলো ডেভেলপমেন্ট থেকে আমরা কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন পেয়েছি যেমন ম্যাক্সিলারি সাইনাস এটা কত উইকসে ডেভেলপ করে কত মান্থে সাধারণত 3 টু 4 আমরা দেখেছি জেসটেশনাল মান্থে এটা ডেভেলপ করে এবং এট বার্থ এটা কিন্তু ম্যাক্সিলারি এবং ইথমোডাল দুটোই কিন্তু প্রেজেন্ট থাকে আর স্ফেনোরাল এয়ার সাইনাসের নিউমোটাইজেশনটা 5 ইয়ার্স পর্যন্ত হয় এবং ফ্রন্টাল এয়ার সাইনাসটা আমরা দেখেছি আপ টু 7 এন্ড 8 মার্চে অ্যাপিয়ার করলো পিবারটি পর্যন্ত এটা ডেভেলপমেন্ট হতেই থাকে এয়ার সাইনাসগুলোর ওপেনিং ম্যাক্সিলারি এয়ার সাইনাস रिलेटेड অ্যানাটমি मैक्सिलर सैनस को क्या करीधर तरह फांगशन और तरह रिलेशन ये क्योंकि परीक्षा आसे আপনারা আলাদা করে সাতাত্তর নাম্বার পেজে আমরা ম্যাক্সিলার এয়ার সাইনাস ম্যাক্সিলার এয়ার সাইনাসের পাশাপাশি প্রত্যেকটা এয়ার সাইনাসের ডেভেলপমেন্ট এবং সাইনোসাইটিস রিলেটেড ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি সাতাত্তর এবং আটাত্তর নাম্বার পেজে আছে পরীক্ষা ইম্পর্টেন্ট তিনটা স্টার্ট দিয়ে পড়বেন এবার আমরা চলে আসবো উনআশি নাম্বার পেজে আমরা মূলত ফ্যারিংস রিলেটেড একটু আলোচনা করতে চাই আপনাদের সাথে ফ্যারিংস মূলত আলটিমেটলি ইসোফেক আছে আমাদের যে ন্যাজাল ক্যাভিটি তার পিছনে থাকে ন্যাজো ফ্যারিংস ওরাল ক্যাভিটির পিছনে ওরো ফ্যারিংস এবং ল্যারিংসের পিছনে ল্যারিংলো ফ্যারিংস এই তিনটা ভাগই কিন্তু আমরা ফ্যারিংসকে ভাগ করতে পারি এখানে তিনটা কালার দিয়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি দিস ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য ন্যাজো ফ্যারিংস এবং সফট প্যালেট থেকে আমাদের আপ টু টিপ অফ দ্য এপিগ্লটিস পর্যন্ত পোস্টের অ্যাসপেক্ট আমরা এটাকে পাই ওরো ফ্যারিংস এবং নিচের অংশটুকু আমরা বলি ল্যারিংলো ফ্যারিংস অর্থাৎ পোস্টের ন্যাজাল অ্যাপারচার বা পোস্টেরিয়র কোয়ানা আমরা এখান থেকে মূলত ইনফেরিয়র বর্ডার অফ দ্য সফট প্যালেট পর্যন্ত আমরা পাই ন্যাজো ফ্যারিংস ইনফেরিয়র বর্ডার অফ দ্য সফট প্যালেট থেকে আপার বর্ডার অফ দ্য এপিগ্লটিস পর্যন্ত ওরো ফ্যারিংস এবং এপিগ্লটিস থেকে ফ্যারিংলোসোফিজিয়াল জাংশন পর্যন্ত মূলত ল্যারিংলো ফ্যারিংস আমরা এই টোটাল এরিয়াতে লাইনিং এপিথেলিয়াম পাই দুই ধরনের যেহেতু ন্যাজো ফ্যারিংস রেসপোটেশনের সাথে রিলেটেড এই জন্য এটা লাইনিং এপিথেলিয়াম হচ্ছে সিলোস্ট্রাটিফাইড সিলেটেড কলামন এপিথেলিয়াম ওরো ফ্যারিংস এবং ল্যারিংলো ফ্যারিংসের লাইনিং এপিথেলিয়াম হচ্ছে নন ক্যারাটিনাইজ স্ট্রাটিফাইড স্কমাস এপিথেলিয়াম আর ব্লাড সাপ্লাই আমরা মূলত আর্টারি সাপ্লাই এবং ভেনাস ড্রেনেসটা এখান থেকে রিডিং পড়ব আমাদের মূলত এখান থেকে পরীক্ষায় যে জিনিসটা পড়তে হয় সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্যারিংসের কি কি মাসেল আছে ফ্যারিংসের ওপেনিং ফ্যারিংসের ওয়ালের কি কি মাসকুলেচার এবং ফ্যারিংসের মাসেলগুলোর নাম এবং কি কি স্ট্রাকচার এই মাসেলগুলোর মাঝখান দিয়ে যায় এটা আমাদেরকে আলাদা করে পড়তে হয় মূলত ফ্যারিংস রিলেটেড যে জিনিসগুলো আমরা পড়ি এটা একটা ওয়াইড মাসকুলার টিউব এটা মূলত নোজ এবং ল্যারিংসের পেছনে থাকে বেজ অফ দ্য স্কাল থেকে সি সিক্স পর্যন্ত এটা কিন্তু বিস্তৃত তিনটা ভাগে আমরা ভাগ করি ন্যাজো ওরো এবং ল্যারিংলো ফ্যারিংস এখানে পোস্টিয়র ফ্যারিঞ্জাল বলে তিন ধরনের মাসেল পাওয়া যায় সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর মিড এবং ইনফিয়র ফ্যারিঞ্জাল কনস্ট্রিক্টর এবং প্রত্যেকটা কনস্ট্রিক্টর পেছনে এসে মূলত একটা মিড লাইনে একটা ব্যান্ড তৈরি করে যাকে ফ্যারিঞ্জাল র্যাফি বলা হয়ে থাকে এবং এইটা মূলত সুপিরিয়র মিড এবং ইনফিয়র ফ্যারিঞ্জাল কনস্ট্রিক্টর মাসেল মিড লাইনে এসে ফিউজ হয়ে এই ফ্যারেঞ্জিয়াল ব্যান্ডটা তৈরি করে থাকে ফ্যারিংসের আমরা ল্যাটারাল ওয়ালে ল্যারিংলো ফ্যারিংসে বিভিন্ন এক্সটেনশন এবং বিভিন্ন ডিপ্রেশন আমরা দেখতে পাই এর মধ্যে একটা হচ্ছে পাইরিফর্ম ফোসা আপনারা ল্যারিংলো ফ্যারিংসে এসে দুই পাশে দুটো ডিপ্রেসড এরিয়া দেখতে পাচ্ছেন এবং এর ঠিক নিচেই মিউকোজার লাইনিংয়ে কিন্তু ইন্টার্নাল ল্যারিংজাল নার্ভ থাকে কোনো কারণে যদি এখানে ফরেন বডি ইনফেকশান হয় এবং আপনি যদি কোনো কারণে এখানে ইন্টার্নাল ল্যারিংজাল নার্ভ যদি কোনো কারণে এখানে ইনজুরি হয় তাহলে কিন্তু এই জায়গায় কিন্তু তার যে সেনসেশন সেটা কিন্তু সুপ্রাগ্লটিক পার্টে কিন্তু তার সেনসেশনটা লস্ট হতে পারে সাধারণত ফরেন বডি এখানে ইম্প্যাকশান হয় অনেক সময় পারিফং ফোসাতে কিন্তু সাধারণত স্মাগলার বা অনেক কিছু সাধারণত এখানে কিন্তু ফরেন বডি নিয়ে কিন্তু পার হয়ে যেতে পারে চেকিং এরিয়াগুলো ফ্যারিংসের হিস্টোলজি আমরা যদি চিন্তা করি এটা মূলত চারটা ভাগে ভাগ করতে পারি আমরা মিউকোজা সাব মিউকোজা ফ্যারিঙ্গো ব্যাজিলার ফাঁসা এবং মাসকুলার কোট এই মাসেলগুলোকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায় আউটার লং ইঞ্চুরিয়ান ইনার সার্কুলার আউটার লং ইঞ্চুরিয়ান মানে অন্য জায়গা থেকে যেগুলো আসছে অর্থাৎ এক্সট্রেন্সিক এর মধ্যে আমরা পাই স্টাইলো ফ্যারেঞ্জিয়াস ক্রিকো ফ্যারেঞ্জিয়াস সালফুঙ্গো ফ্যারেঞ্জিয়াস এবং প্যালাটো ফ্যারেঞ্জিয়াস আর ইনার যেগুলো সার্কুলার এটা হচ্ছে থ্রি কনস্ট্রিক্টর মাসেল যারা ফরমেশন করে কনস্ট্রিক্টর মাসেলস সো এখানে মূলত যে নাভগুলো প্লেক্সাসগুলো সাপ্লাই দেয় তাদেরকে একত্রে ফ্যারেঞ্জিয়াল প্লেক্সাস বলা হয় এবং এর বাইরের দিকের ফাঁসাটাকে আমরা বাক্য ফ্যারেঞ্জিয়াল ফাঁসা বলি আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ছবিতে আমরা থ্রি ফ্যারেঞ্জিয়াল কনস্ট্রিক্টর দ্যাট ফর্মস দ্য ফ্যারেঞ্জিয়াল র্যাফি এবং নিচের দিকে এসে আপনারা দেখেন যে ইনফেরো ফ্যারেঞ্জিয়াল কনস্ট্রিক্টর কিন্তু দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে থাইরো ফ্যারেঞ্জিয়াস একটা হচ্ছে ক্রিকো ফ্যারেঞ্জিয়াস এবং এই থাইরো এবং ক্রিকো ফ্যারেঞ্জিয়াসের মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকে যাকে বলা হয় ক্লিয়ান ডেহিসেন্স আবার আমরা বেজ অফ
superior and middle pharyngeal constrictor and much can be due to structure as a style of pharyngeas and glossopharyngeal nerve. Among middle and inferior much can be internal laryngeal nerve and superlaryngeal vessel are inferior আমাদের যেটা constrictor muscle সেই inferior constrictor muscle এর নিচ দিয়ে চলে আসে inferior laryngeal vessels এবং recurrent laryngeal nerve so 81 নম্বর পেজের এই স্ট্রাকচার পাসিং থ্রু দা ফ্যারেনজিয়াল মাসলস এটা কিন্তু পরীক্ষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো আপনাদেরকে এই 79 আসে এবং 81 নম্বর পেজে যে টপিকস গুলো আমরা আলোচনা করলাম আপনারা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই বিষয়গুলো থেকে কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন আসছে সো হোয়াট আর দা কনস্ট্রিক্টর মাসলস অফ দা ফ্যারিনজ তাদের ফাংশন কি তাদের লোকেশন কি তারা কিভাবে সাজানো আছে এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসে এগুলো আপনারা তিনটা স্টার্ট দিয়ে পড়বেন আমরা একটা ইনফিনিটি স্টার টপিকস এখন আপনাদের সাথে আলোচনা করব ল্যারিংস ল্যারিংস রিলেটেড আলোচনাগুলো 82 নম্বর পেজে আছে প্রথমত আমাদেরকে জানতে হবে যে ল্যারিংস এর এক্সটেনশনটা কোথা থেকে কতটুকু পর্যন্ত মূলত এটা মিড লাইন অফ দা নেকে থাকে এবং এটা এক্সটেন্ড করে থাকে রুট অফ দা টাং টু দা ট্রাকিয়া এবং অ্যাডাল্টে আমরা দেখেছি এটা মূলত ইন ফ্রন্ট অফ দা থার্ড টু সিক্স সার্ভাইকাল ভার্টিবা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে এবং সাধারণত আমরা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আরেকটু উপরে পাই এবং ফিমেল অ্যাডাল্ট ফিমেলের ক্ষেত্রে এটা মূলত এ লিটলস হায়ার C1 থেকে C4 পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে এই ল্যারিংসে মূলত বেশ কিছু কার্টিলেজ আমরা পাই এগুলোকে পেয়ার্ড এবং আনপেয়ার্ড দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি আনপেয়ার্ড কার্টিলেজগুলো মিড লাইনে থাকে এখানে মূলত থাইরয়েড ক্রিকয়েড এবং এপিগ্লটিস আমরা এই তিনটা কার্টিলেজ পাই মিড লাইনে আর আমাদের ল্যাটারালি আমরা পেয়ার্ড কার্টিলেজগুলো পাই অ্যারোটিনয়েড কর্নিকুলেট এবং কিউনিফর্ম পরীক্ষার প্রশ্ন হচ্ছে কোনটা ফাইব্রো কার্টিলেজ কোনটা হাইলাইন কার্টিলেজ ফাইব্রো কার্টিলেজগুলো হচ্ছে মূলত এপিগ্লটিস কর্নিকুলেট কিউনিফর্ম এবং ভোকাল প্রসেস অফ দ্য অ্যারোটিনয়েড আর রেস্ট অফ দ্য বাকি কার্টিলেজগুলো হচ্ছে হায়ারিন কার্টিলেজ যার মধ্যে আছে থাইরয়েড ক্রিকয়েড এবং ব্যাজাল পার্ট অফ দ্য অ্যারোটিনয়েড আপনারা বিরাশি নম্বর পেজে এই কার্টিলেজগুলোর নাম এবং তাদের টাইপগুলো আপনাদের পরীক্ষায় লাগবে এবার আমরা চলে যাব এখানে কি কী ধরনের মাসেল আছে আপনারা জানেন যে আমাদের ল্যারিংসে আমরা যে স্ট্রাকচারগুলোর কথা বলেছি এটার সাথে রিলেটেড অনেকগুলো মাসেল কিন্তু আমাদের আছে এই মাসেলগুলোকে দেখানোর জন্য আমরা বেশ কিছু ছবি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব এখন আপনারা ছবিতে মাসেলগুলো দেখতে পাচ্ছেন দিস ইজ দ্য হাইওয়েড বোমস দিস ইজ দ্য ক্রিকয়েড কাটিলে থাইরয়েড কাটিলে তার নিচে রিং শেপ ক্রিকয়েড কাটিলে এবং এগুলো হচ্ছে ট্রাকিয়া সো আমরা এখানে কি কি মাসেল পাচ্ছি যেমন এই ক্রিকয়েডের সাথে অ্যারাটিনয়েড তাহলে আপনারা দেখেন যেটা ক্রিকয়েডের সাথে অ্যারাটিনয়েডকে অ্যাটাচ করছে পিছনে সেটা হচ্ছে পোস্টিরিয়র ক্রিকো অ্যারাটিনয়েড ল্যাটারালি করলে ল্যাটারাল ক্রিকো অ্যারাটিনয়েড যেটা ইন্টার অ্যারাটিনয়েড অবলিক অ্যারাটিনয়েড আর যদি সামনের দিকে এই অ্যারাটিনয়েডের সাথে থাইরয়েডের সাথে থাকে তাহলে তাকে আমরা বলবো থাইরো অ্যারাটিনয়েড ল্যাটারালি আমরা ভোকালিস মাসেল পাচ্ছি মিডিয়ালি এবং এটা হচ্ছে থাইরো অ্যারাটিনয়েড মাসেল থাইরয়েডের সাথে ক্রিকয়েডকে লাগাচ্ছে ক্রিকো থাইরয়েড তাহলে আমরা লোকেশান অনুযায়ী মাসেলগুলো পাচ্ছি পোস্টেরিয়র ল্যাটারাল ট্রান্সভার্স এবং ইন্ট্রো অ্যারাটিনয়েড আমরা পাচ্ছি এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র ক্রিকো অ্যারাটিনয়েড আর ল্যাটারাল ক্রিকো অ্যারাটিনয়েড আর আমরা সামনের দিকে পাচ্ছি ভোকালিস এবং থাইরো অ্যারাটিনয়েড এবং ল্যাটারালি থাইরয়েডের সাথে ক্রিকয়েড আমরা পাচ্ছি ক্রিকো থাইরয়েড সো আমরা যদি একটু চিন্তা করি যেখানে কোন কোন মাসেলগুলো কোন কোন স্ট্রাকচারকে কোন স্ট্রাকচারের সাথে কানেক্টেড করছে আমরা কিন্তু সেটা দেখতে পাচ্ছি এবার আমরা চলে আসবো আমাদের পরের আলোচনায় সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা স্ট্রাকচার কি কি মুভমেন্ট করছে যেমন আমরা যদি দেখি যে মূলত এই ল্যারিংস উপরের দিকে আমাদের যদি থাইরয়েডের সাথে লাগানো থাকে বা হাইওয়েড বোনসের সাথে আমরা দেখেছি তখন তাকে আমরা বলেছিলাম থাইরো হাইওয়েড মাসেল অর্থাৎ ল্যারিংসের সাপেক্ষে উপরের মাসেল আমরা দেখেছি থাইরো হাইওয়েড মাইলো হাইওয়েড এরা ল্যারিংসের উপরে বা সুপ্রা ল্যারিনজিয়াল মাসেল এটা মূলত ল্যারিংসকে ইলিভেট করে যেটা নিচের দিকে স্টার্নামের সাথে লাগানো স্টার্নো হাইওয়েড এবং স্টার্নো থাইরয়েড এটা ল্যারিংসকে ডিপ্রেস করে ল্যারিংসের সাপেক্ষে একটা মাসেল আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা ল্যারিংসকে সামনের দিকে টেনে ধরে আপনারা দেখেন যেমন দিস ইজ দ্য থাইরয়েড কার্টিলেজ এটা হচ্ছে এপিগ্লটিস তাহলে থাইরো এপিগ্লটিস যেটা থাইরয়েড কার্টিলেজের দিকে সেটা যখন কন্ট্রাক্ট করবে তখন ল্যারিনজাল ইনলেটটা কিন্তু ওপেন হবে আর পেছনের দিকে যেটা অ্যারি এপিগ্লটিস যেটা এপিগ্লটিস কে অ্যারাটিনের সাথে লাগানছে এই মাসেলটা যখন কন্ট্রাক্ট করবে তখন ল্যারিনজাল ইনলেট কিন্তু ক্লোজ হবে তাহলে পিছনে টানলে ক্লোজ হয় সামনে টানলে ওপেন হয় তাহলে আমরা যদি এখন খেয়াল করি যে এখানে মূলত আমরা দেখতে পাচ্ছি থাইরো এপিগ্লটিস যেটা সামনে কন্ট্রাকশন করছে সেটা ল্যারিনজাল ইনলেটকে ওপেন করছে আর অ্যারি এপিগ্লটিস যেটা পিছনে টানছে সেটা ল্যারিনজাল ইনলেটকে ক্লোজ করছে আমরা প্রথমে দেখেছিলাম পোস্টেরিয়র ক্রিকারাটিনয়েড এই পোস্টেরিয়র ক্রিকারাটিনয়েড কি করবে ভোকাল কটকে একমাত্র অ্যাবডাকশান করবে
লাগানো সেটা মূলত টেন্স করছে ভোকাল কর্ডকে টেন্স করে আর থাইরো অ্যারাটিনয়েড এবং ভোকালিস যেটা সামনের দিকে অ্যারাটিনয়েডকে থাইরয়েডের সাথে এবং ভোকালের কর্ডের সাথে লাগানো সেটা ভোকাল কর্ডকে রিল্যাক্স করছে আমরা টাঙে আমরা ল্যারিংসে আমরা মূলত টাঙে এবং সফট প্যালেটে এবং ফ্যারিংসের ক্ষেত্রে মূলত মাসেলের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা আমরা পিকুলিয়ারিটিস পেয়েছি ফ্যারিংসের ক্ষেত্রে তার নার্ভের ক্ষেত্রে অল দ্য মাসেস অফ দ্য ফ্যারিংস আর সাপ্লাইড বাই আপনারা জানেন আমরা বলেছিলাম ফ্যারিঞ্জিয়াল প্লেক্সাস এক্সেপ্ট কোনটা এক্সেপ্ট স্টাইলো ফ্যারেঞ্জিয়াস যেটাকে সাপ্লাই দেয় গ্লসো ফ্যারেঞ্জিয়াস তাহলে আমরা মূলত তিনটা এক্সেপশন কিন্তু ইতিমধ্যে পেয়েছি একটা পেয়েছি সফট প্যালেটে একটা পেয়েছি টাঙে একটা পেয়েছি ফ্যারিংসে সফট প্যালেটের জন্য টেন্সর ভ্যালি প্যালেট আনি টাঙের জন্য প্যালাডা গ্লোসাস ফ্যারিংসের জন্য স্টাইলো ফ্যারেঞ্জিয়াস একইভাবে ল্যারিংসও একটা এক্সেপশন আছে সেটা হচ্ছে ক্রিকোথাইরয়েড এই ক্রিকোথাইরয়েডকে সাপ্লাই দেয় কোনটা এক্সটার্নাল লেঞ্জিয়াল ব্রাঞ্চ আর সবগুলো ল্যারিংসের আদার যত মাসেল আছে সবাইকে সাপ্লাই দেয় রিকার লেঞ্জিয়াল লার তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা মাসেল ধরে ধরে তার অ্যাকশানগুলো আমরা জানবো যেটা বিরাশি নাম্বার পেজে আছে তাদের অ্যাকশানের অবশ্যই আমরা নিটারের ছবি দেখে কোন মাসেলের কোথায় অবস্থান কোন মাসেল কি ধরনের মুভ করছে সেটা আমাদেরকে জানতে হবে এবং তাদের নার্ভ সাপ্লাইটা আমাদেরকে জানতে হবে ল্যারিঞ্জিয়াল ইনলেট সম্পর্কে আমরা এরপর জানবো যেটা তিরাশি নাম্বার পেজে আছে ল্যারিঞ্জিয়াল ইনলেটে কি কি মাসেল আছে কি কি স্ট্রাকচার আছে যেমন ল্যারিঞ্জিয়াল ইনলেটের অ্যান্টেরিয়ালি আমরা পাই এপিগ্লটিস অন ইচ সাইড আমরা পাই অ্যারি এপিগ্লটিক ফোল্ড এবং পোস্টেলি আমরা পাই ইন্টার অ্যারাটিনেট ফোল্ড বা মিউকাস মেমরেন আপনারা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন দিস ইজ দ্য দিস ইজ দ্য এপিগ্লটিস দিস ইজ দ্য অ্যারি এপিগ্লটিক ফোল্ড এবং পোস্টেলি আমরা পাই ইন্টার অ্যারাটিনয়েড ফোল্ড বা মিউকাস মেমরেন ইন্টেরিয়র অব দ্য ল্যারিংসে আমরা মূলত আমরা দেখেছি এটা এক্সটেন্ড করে থাকে ইনলেট অব দ্য ল্যারিংস থেকে আরম্ভ করে আপ টু ক্রিকোয়ার্ড কাটিলেজ পর্যন্ত এবং এখানে আমরা মূলত বেশ কিছু স্ট্রাকচার পাই একটা ওকে নাম দিয়েছি আমরা রিমা ভেস্টিবুলি একটাকে আমরা নিয়েছি রিমা গ্লটাইটিস এবং একটা স্ট্রাকচারকে আমরা বলি রিমা ভেস্টিবুলি এবং রিমা গ্লটাইটিসের মাঝখানে দিস ইজ দ্য সাইনাস অফ দ্য ল্যারিংস দিস ইজ দ্য রিমা ভেস্টিবুলি অ্যান্ড দিস ইজ দ্য রিমা গ্লটাইটিস এবং মাঝখানের যে স্ট্রাকচার তাকে আমরা বলি সাইনাস অফ দ্য ল্যারিংস তাহলে সাইনাস অফ দ্য ল্যারিংসের উপরে রিমা ভেস্টিবুলি নিচে রিমা গ্লটাইটিস এখন এই প্রত্যেকটা এরিয়াতে যেটা ভেস্টিবুল সেটা হচ্ছে মূলত ভেস্টিবুলার ফোল্ডের উপরের জায়গা ভেস্টিবুলার ফোল্ড এবং ভোকাল ফোল্ডের মাঝখানে সাইনাস অফ দ্য ল্যারিংস এবং নিচের দিকে যেটা ভোকাল ফোল্ড সেটাকে আমরা বলে থাকি ইনফ্রা গ্লটিক তাহলে আমাদের সাইনাস অফ দ্য ল্যারিংস হচ্ছে গ্লটিস তার উপরে সুপ্রা গ্লটিস এবং নিচেটাকে আমরা বলি ইনফ্রা গ্লটিক এরিয়া আমরা মূলত এই সাইনাস অফ দ্য ল্যারিংসের উপরে তার এক ধরনের লাইনিং এপিথিলিয়াম নার্ভ সাপ্লাই একরকম এবং তার নিচের দিকে মূলত তার ব্লাড সাপ্লাই এবং নার্ভ সাপ্লাই একটু ভিন্ন রকম তাহলে এটাই মূলত আমাদের ডিমার্কেটিং পয়েন্ট আপ টু ভোকাল কর্ড তার নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে সুপের আমরা ব্লাড সাপ্লাই যদি চিন্তা করি সুপের ল্যারিঞ্জিয়াল আর্টারি এবং বিরোধ অফ ভোকাল কর্ড ইনফিয়র ল্যারিঞ্জিয়াল আপ টু আমরা যদি দেখি তার নার্ভ সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে আপ টু ভোকাল কর্ড ইন্টারনাল ল্যারিঞ্জিয়াল এবং বিলো দ্য ভোকাল কর্ড আমরা দেখেছি রিকার ল্যারিঞ্জিয়াল আর মাসেলের ক্ষেত্রে আমরা একটু আগে বলেছি সবগুলো মাসেলকে সাপ্লাই দেবে রিকার ল্যারিঞ্জিয়াল এক্সেপ্ট কোনটা ক্রিকোথাইরয়েড যাকে সাপ্লাই দিচ্ছে সুপের ল্যারিঞ্জিয়ালের আমাদের এক্সটার্নাল ডিভিশন সো আমাদের এই টোটাল বিরাশি তিরাশি এবং চুরাশি নাম্বার পেজে ল্যারিংস সম্পর্কে টোটাল অ্যানাটমিটা কিন্তু আমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকতে হবে আমরা ভোকাল কর্ড সম্পর্কে একটু জানার চেষ্টা করব দিস ইজ দ্য ভোকাল কর্ড এই ভোকাল কর্ড কীভাবে ফরমেশন হয় দিস ইজ দ্য ফ্রি বর্ডার অফ দ্য কোনাস ইলাস্টিকাস অ্যান্ড ফর্মস দ্য ভোকাল কর্ড এবং ভোকাল কর্ড যদি প্যারালাইসিস হয় তাহলে ফোনেশনটা কীভাবে ইম্পেয়ার্ড হবে আমরা ভোকাল কর্ডের মুভমেন্টগুলো পড়ব যেটা চুরাশি নাম্বার পেজ আছে একটু আগে বলেছি কখন অ্যাবডাকশান হবে কখন অ্যাডাকশান হবে কখন টেন্স হবে কখন রিল্যাক্স হবে কখন আমরা কোয়াইট ব্রেদিং কখন ফোনেশান কখন লাউড স্পিকারে বা কখন যদি আমরা ফিস ফিস ফির কথা বলি তখন কোন কোন পার্ট রিমা গ্লটাইটিসের মুভ করে সেটা আমরা এই ছবিটা দেখলে মনে রাখতে পারবো যে ডিউরিং কোয়াইট ব্রেদিং ডিউরিং ফোনেশান ডিউরিং ফোর্সফুল ইন্সপিরেশান ডিউরিং হুইসপারিং কি কি শেফট হয় আমাদের আমাদের ভোকাল কর্ডের পজিশনগুলো এটা আমরা জানার চেষ্টা করব। এবার আমরা পরবর্তী যে স্ট্রাকচারটা নিয়ে আপনাদের সাথে একটু কথা বলবো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ভোকাল কর্ডের বিভিন্ন পজিশন অ্যাবডাকশান ক্যাডেভারিক পজিশন অ্যাডাকশান এবং মিডিয়াল পজিশন ল্যারেঞ্জিয়াল ইনলেটের মাসেলগুলো এখান থেকে পরীক্ষায় অনেকগুলো প্রশ্ন এসছে রিমা গ্লটাইটিস অর্থাৎ ওপেনিংটা কীভাবে ক্লোজ হয় ইনলেট অফ দ্য ল্যারিংস কীভাবে ন্যারো হয় ল্যারিংসের বিভিন্ন ফোল্ড তার অ্যাডাকশান অ্যাবডাকশান কোন কোন মাসেল করছে মুভমেন্ট অফ দ্য ল্যারিংস রিলেটেড প্রশ্ন কিন্তু পরীক্
তৈরি হয় এই টেম্পোরাল বোনসের প্রত্যেকটা পার্ট টেম্পোরাল বোনসের কি কি ফোরামেন আছে এবং টেম্পোরাল বোনস অন্য কোন বোনসের সাথে কিভাবে সংযুক্ত এই আলোচনাগুলো আছে 85 নম্বর পেজে আমরা টোটাল টেম্পোরাল বোনস তার অ্যানাটমি তার কি কি ফোরামেন তার কি কি কন্টেন্ট কি কি স্ট্রাকচার তার রিলেশন এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে অর্থাৎ আমরা 85 এবং 86 নম্বর পেজ খুব ভালো করে বডি থাকে সেন্ট্রালি দুইটা লেজার উইং দুইটা গ্রেটার উইং এবং দুটো টেরিগোয়ার প্রসেস থাকে এই প্রসেসগুলো হচ্ছে মিডিয়াল এবং ল্যাটারাল টেরিগোয়ার প্রসেস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্পোনাইট বোনস রিলেটেড যেটা পরীক্ষায় আমাদের পড়তে হয় অর্থাৎ স্পোনাইট বোনসে কি কি ফোরামেন আছে স্পোনাইট বোনসের টোটাল অ্যানাটমিটা কোন প্রসেসে কোন মাসেলের অ্যাটাচমেন্ট এবং কোন ফোরামেন দিয়ে কোন কোন স্ট্রাকচার কন্টেন্ট হিসেবে চলে যাচ্ছে এই আলোচনাগুলো আছে 87 এরপর আমরা 89 নম্বর পেজে চলে আসব এথময়েড বোনস এথময়েড বোনসের কি কি পার্ট আছে এখানে মূলত আমাদের মিডিয়াল অরবিটাল ওয়াল তৈরি করছে এটা নেজাল সেপটাম পোরশন তৈরি করছে অরবিটের আমাদের রুফ তৈরি করছে এবং নেজাল ক্যাভিটি ল্যাটারাল ওয়াল তৈরি করছে সো আমরা এই টোটাল এথময়েড বোনসের অনেকগুলো পার্ট পাচ্ছি আমি আবারো বলছি এটা আমাদের মিডিয়াল ওয়াল অফ দা অরবিট তৈরি করছে অরবিটের রুফ তৈরি করছে নেজাল সেপটামের পার্ট তৈরি করছে এবং ল্যাটারাল ওয়াল অফ দা নেজাল সেপটাম কিন্তু এটা তৈরি করছে সো আমাদের এই এথময়েডের কি কি পার্ট আছে এবং কোন পার্টটা কোন স্ট্রাকচার তৈরি করছে আমরা রিডিং পড়লে আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবার আমরা চলে আসব 90 নম্বর পেজে ম্যাক্সিলা ম্যাক্সিলাতে কি কি প্রসেস আছে তার কি কি সারফেস আছে ম্যাক্সিলার কি কি পার্ট আছে এটা আমরা জানতে হবে মূলত এখানে চারটি প্রসেস থাকে এবং একটা বডি থাকে আর এই বডির সাথে যে চারটি প্রসেস এটা মূলত আমরা নেজাল অরবিটাল ইনফ্রাটেম্পোরাল এবং অ্যান্টেরিয়র এই চারটি সারফেস আমরা এটাকে মূলত ভাগ করতে পারি এবং প্রত্যেকটা প্রসেস সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে যে এই প্রত্যেকটা প্রসেসের নাম কি কি আছে আপনারা জানেন ফ্রন্টাল বোনসের সাথে কানেক্টেড ফ্রন্টাল প্রসেস জাইগোমেটিকের সাথে জাইগোমেটিক প্রসেস প্যালাডাইনের সাথে প্যালাডাইন প্রসেস এবং ম্যাক্সিলার সাথে আপনারা জানেন অ্যালভিউলার যে অংশটুকু তৈরি করে সেটা হচ্ছে অ্যালভিউলার প্রসেস এই প্রসেসগুলোর নাম আমাদের জানতে হবে লাস্ট অফ অল আমরা 91 নম্বর পেজে নিচে কি কি ফ্র্যাকচার তৈরি হতে পারে আমরা জাস্ট রিডিং পড়ব লিফট 1 2 এবং 3 এটা মূলত আমাদের ম্যাক্সিলার ফেসিয়াল যে ফ্র্যাকচারগুলো সেটা কি ইন্ডিকেট করছে আমরা জাস্ট এই ফ্র্যাকচারগুলোর নাম জানব 90 আমাদের 92 নম্বর পেজে ম্যান্ডিবল ম্যান্ডিবল রিলেটেড আমাদের এক্সটারনাল এবং ইন্টারনাল ফিচার অর্থাৎ এক্সটারনাল সারফেসে কি কি স্ট্রাকচার আছে যেমন সিনফাইসিস মেন্টিস মেন্টাল প্রোটিবোনাস মেন্টাল ফোরামেন অবলিক লাইন ইনসি ফোসা এগুলো আছে এক্সটারনালি ইন্টারনালি মাইলোহাইওয়েড লাইন সাবম্যান্ডিবুলার ফোসা সাবলিঙ্গুয়াল ফোসা ডাইগাস্ট্রিক ফোসা এবং র্যামাসে কি কি স্ট্রাকচার আছে তার মধ্যে ম্যান্ডিবুলার ফোরামেন লিঙ্গুলা আমরা বলেছিলাম মাইলোহাইওয়েড গ্রুপ আপার বর্ডার আপনারা জানেন ম্যান্ডিবুলার নচ এবং লোয়ার আমরা ম্যান্ডিবুলার অ্যাঙ্গেল পাচ্ছি এবং দুটো প্রসেস পাই আমরা একটা হচ্ছে করোনয়েড এবং একটা হচ্ছে কন্ডাইলার প্রসেস সো এই প্রত্যেকটা স্ট্রাকচার ম্যান্ডিবুলার আমরা ছবি দেখব নিটারের এবং আমাদের এখানে 93 নম্বর পেজের ছবির সাথে মিলিয়ে জাস্ট আমরা প্রত্যেকটা স্ট্রাকচার অর্থাৎ প্রত্যেকটা ফোরামেন বা প্রত্যেকটা ফোসার কন্টেন্টগুলো কি সেটা আমরা একটু জানার চেষ্টা করব ব্যাস আর কোন কোন মাসেল কোন সারফেসের সাথে রিলেটেড এটা আমরা একটু জাস্ট রিডিং পড়ব এরপর আমরা চলে আসব হাইওয়েড বোনস রিলেটেড যেটা 94 এবং 95 নম্বর পেজে আছে হাইওয়েড বোনসের বডি গ্রেটার কোন লেজার হর্ন কোন হর্নে বা বডির সাথে কোন কোন মাসেল অ্যাটাচ এবং কোন কোন নান কোন কোন স্ট্রাকচার বা বর্ডারের সাথে বা স্ট্রাকচারের সাথে সারফেসের সাথে রিলেশন এটা আমাদেরকে একটু জানতে হবে যেটা আছে 94 এবং 95 নম্বর পেজে এখন আমি আপনাদেরকে যে ছবিটা দেখাচ্ছি এটা আপনাদের কিন্তু জানতে হবে যেমন লেজার হর্ন তার সাথে স্টাইল হাইওয়েড লিগামেন্টস রিলেটেড যেটা গ্রেটার হর্ন তার সাথে মিডিয়াল কনস্ট্রিক্টর ইনভেস্টিনার ব্রিথ সার্ভাইকাল ফাসা এবং আমাদের হায়োগ্লোসাস মাসেল কিন্তু রিলেটেড সো আমরা এক অ্যাট এ গ্ল্যান্স আমরা জানব যে আমাদের স্কালে টোটাল বোনসের সংখ্যা হচ্ছে চোদ্দোটা ফেসিয়াল বোনস এবং আটটা এটা হচ্ছে ক্যালভারিয়ার বোনস আমরা দেখেছি সবগুলো জয়েন্ট কিন্তু আমাদের সুচারাল এক্সেপ্ট কোনটা গম্ফোসিস এবং টেম্পোরাম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট আপনারা জানেন যেটা টুতের সাথে আমাদের অ্যালভিউলার প্রসেস সেটা হচ্ছে গম্ফোসিস এবং টেম্পোরাম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট আমরা একটু পরে সেটা আলোচনা আসবো প্যারানাজাল সাইনাসগুলোর কাজ আমরা জানি এটা মূলত রেজোনেন্স করে হিউমিডিফিকেশান ওয়ার্মিং করে ইন্সপায়ার্ড এয়ার এবং অসিফিকেশান কিন্তু আমাদের আলাদা করে পড়তে হবে এখানে কোনগুলো মেমরাস কোনগুলো কাটিলেজিনাস এবং কোনগুলো মিক্সড এটা আছে পঁচানব্বই নম্বর পেজে এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে এবার আমরা চলে আসবো ছিয়ানব্বই নম্বর পেজে আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্লেক্সাস সার্ভাইকাল প্লেক্সাস প্রশ্ন হচ্ছে সার্ভাইকাল প্লেক্সাস কীভাবে ফর্মেশন হয় দিস আর ফর্ম ফ্রম দ্য ভেন্ট্রাল র্যামাই অফ দ্য সি ওয়ান সি টু